আসসালামু আলাইকুম ঈদ পরবর্তী ক্লাসে সবাইকে স্বাগতম আমাদের ক্লাসটা আমরা এখনি শুরু করব তার আগে আমি ভাইকে রিকোয়েস্ট করব ভাইকে আমাকে শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ ভাইয়া শোনা যাচ্ছে আমাকে শোনা যাচ্ছে জি আপনার কথা শোনা যাচ্ছে কিন্তু সাউন্ডটা রিফ্লেক্ট করতেছে একটু হেডফোনটা খুলে মনে হয় এই করে লাগাইলে সুবিধা হবে আচ্ছা আমরা কি কয় একটা প্রশ্ন নিব ভাইয়া হ্যাঁ হ্যাঁ দুই একটা প্রশ্ন নাও যায় ধন্যবাদ আপনাদের যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে প্লিজ একটু হ্যান্ড রেজ করবেন আইদার আমরা ধারণা করছি সবাই নামাজ থেকে চলে আসছে না তখনই আমরা ক্লাসটা শুরু করব খুব অল্প সময়ের মধ্যে কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে প্লিজ একটু হ্যান্ড রেজ করবেন আমি মারুফ ভাইকে ডেকে নিচ্ছি মারুফ ভাই প্লিজ আনমিউট করে কোশ্চেন করতে পারেন মারুফ ভাই কি শুনতে পাচ্ছেন আমাদের জি ভাইয়া শুনতে পাচ্ছি ভালো আছেন জি ভাইয়া আসসালামু আলাইকুম সাবির ভাই ভাইয়া একটা জিনিস জানতে চাচ্ছিলাম না সেটা হচ্ছে যে কম্পিউটারে যে ইয়া গুলো তো 40 বিসিএস তো একটু হচ্ছে মানে অ্যানোমেলাস কোশ্চেন হয়েছে তো এই রকম কোশ্চেনের জন্য प्रिपरेशन নিয়ে নেওয়া বেটার হবে নাকি হচ্ছে জাস্ট হচ্ছে এজ ইউজুয়াল प्रिपरेशन যেটা আছে সেটা নিব আর কি আচ্ছা আমি এটা নিয়ে আপনাদের সাথে ক্লাসেই কথা বলতাম তারপর আপনি আগে জিজ্ঞেস করেছেন তো আমার মনে হয় বেটার আমি ক্লাস এইটা নিয়ে জিজ্ঞেস কথা বলবো সো এখন অ্যানসারটা না দেই হ্যাঁ কিছু মনে করবেন না প্লিজ না না ভাই ক্লাসে বসে দিব হ্যাঁ ঠিক আছে थैंक यू थैंक यू মারুফ ভাই আপনাদের আর যদি কারো কোনো কোয়েরি থেকে থাকে প্লিজ একটু হ্যান্ড রেজ করবেন खुब अल्प समय मध्य क्लस कर আমি নিয়ামত ভাইকে ডেকে নিচ্ছি আপনাকে পারমিশন দেয়া আছে আপনি প্লিজ আনমিউট করে কোশ্চেন করতে পারেন আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন নিয়ামত ভাই আপনাকে পারমিশন দেয়া আছে আপনি প্লিজ আনমিউট করে কোশ্চেন করতে পারেন আমি দুঃখিত ভাইয়া মনে হয় আমাদের শুনতে পাচ্ছেন না আমরা যেহেতু আর ক্লাসের সময় না নিয়ে ক্লাসটা শুরু করতে পারি ভাই আমরা শুরু করছি আমরা কোশ্চেন নিব না যদি লাস্টের সময় থাকে আমরা কিছু টাইম দিব ইনশাআল্লাহ আমরা তখন কোশ্চেন নাও ট্রাই করব তো সবাইকে স্বাগত এবং আসসালামু আলাইকুম আজকের লেকচার আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ঈদের পরবর্তী সময় আমাদের প্রথম ক্লাস কুরবানির ঈদ গেল ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর হয়ে আমরা সবাই ঈদ উদযাপন করলাম তো সবাই কেমন আছেন বরাবরের মতোই চ্যাট বক্স ওপেন আছে কথা বলতে পারেন যা মন চাই এবং কোন প্রশ্ন থাকলে কিউ এন এ থেকে প্যানেলিস্ট আছেন যিনি আপনাদের সব ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিবেন এবং দেওয়ার চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ আমার কথা তো ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে শোনা গেলে একটু চ্যাট বক্সে রেসপন্স করবেন আজকের টপিকসটা একটু অন্য রকম অন্য রকম বলতে গেলে আসলে কম্পিউটার টেকনোলজি তো এই কারণে আসলে সাধারণ বিজ্ঞানের সাথে এটা মিলবে না আমরা আমাদের বিজ্ঞান টপিকসটা শেষ করে ফেলছি 
আমাদের আগের যে সাতটা লেকচার ছিল এর মধ্যে ইনশাআল্লাহ আমরা বিজ্ঞানটা কমপ্লিট করেছি এবং আজকে আমাদের 8 নম্বর লেকচারে হচ্ছে কম্পিউটার প্রযুক্তি যেটা অর্থাৎ কম্পিউটার টেকনোলজি এটা এবং ইনফরমেশন টেকনোলজি আরেকটা টপিক আছে যেটা আমাদের পরবর্তী ইসে টপিকে বা লেকচারে পড়ানো হবে তো আমরা জানি যেটা ক্লাস সম্মুখে আসলে শুরু করার আগে কিছু কথা বলে নেই যে রিটেনে 60 নাম্বার থাকে হচ্ছে সাধারণ বিজ্ঞান থেকে এটা জানা কথা 25 থাকে হচ্ছে কম্পিউটার এন্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি থেকে তো আমাদের এখানে 25 নম্বরের জন্য মোটামুটি এখন যুদ্ধ করতে হবে তো এই 25 এর মধ্যে সবটাই কিন্তু আসলে কম্পিউটার প্রযুক্তি থেকে থাকে না কিছু থাকে ইনফরমেশন টেকনোলজি থেকে তো দুটো মিলে আসলে 10টা প্রশ্ন হয় প্রতিটা প্রশ্নের মান থাকে 2.5 সব মিলে 25 সো এর মধ্যে মোটামুটি প্রিভিয়াস তিন চারটা বিসিএস এর রিটেনের কোশ্চেন দেখলে আমি যেটা দেখলাম যে সেখান থেকে কম্পিউটার টেকনোলজি থেকে এই পাঁচ থেকে ছয়টা প্রশ্ন প্রায় প্রতিবারই এসে থাকে ঠিক আছে সাধারণত এখানে 12টা প্রশ্ন দেওয়া থাকে আপনাদের এখান থেকে আপনারা 10টা প্রশ্নের উত্তর করতে পারবেন তো দুইটা প্রশ্ন আপনারা স্পেয়ার করতে পারবেন যেটা আর কি তো এখানে মোটামুটি ছয়টা প্রশ্ন মিনিমাম এখান থেকে আসবে অনেক সময় বেশিও আসতে পারে যেমন গত বিসিএস এর কথা বলি 40 এর কথা বললে বোঝা যায় সেখান থেকে কিন্তু আসলে ষাট क्षेत्र যিনি সাধারণ বিজ্ঞান ট্যান্সার করেন করার পরে হচ্ছে এটা চলে আসেন আবার কিছু কে আসলে প্রশ্ন অ্যানসার আগে করতে চান যেহেতু সেটা তাদের স্ট্রং জোন ধরে নেওয়া হয় তো সেই ক্ষেত্রে হয় কি আপনি যখন সাধারণ বিজ্ঞান অ্যানসার করে আসবেন লাস্টের দিকে এসে এই অংশটায় সময় একটু কম পাওয়া যায় আমার পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স যেটা বলবো 38 তম বিসিএস আমার হয়েছিল কি সাধারণ বিজ্ঞানে আমি একটু সময় বেশি দিয়ে ফেলেছিলাম তো এই কারণে এই অংশে এসে আমি একটু সময় কম পেয়েছিলাম তো আমি করলাম কি একদম জাস্ট টু দা পয়েন্ট যেটা বলে যেমন একটা প্রশ্ন ছিল মাল্টিমিডিয়া কি মাল্টিমিডিয়ার কয়েকটি উদাহরণ দেন তো আমি জাস্ট এক লাইনের মধ্যে জাস্ট মাল্টিমিডিয়ার সংজ্ঞাটা লিখেছিলাম এবং মাল্টিমিডিয়া কিভাবে গঠিত হয় জাস্ট পাঁচ ছয়টি উপাদান দিয়েছিলাম ঠিক আছে এছাড়া কিছুই লিখি নাই অর্থাৎ হাফ পেজের উপরে আমার এই প্রশ্নটার অ্যান্সারই যায় নাই তো এরপর আরো কিছু প্রশ্ন ছিল যেমন ডপলার ইফেক্টের কথা বলি বা অন্য আদার্স কিছু প্রশ্ন তো হাফ পেজ এক পেজ এগুলো কোনো ব্যাটার না আড়াই নাম্বার হয়েছে তার মানে এই না আপনাকে এক পেজ ফিল করতে হবে ভুলে বেকাস করতে যাবেন না যদি আপনার তিন লাইনে প্রশ্ন শেষ হয়ে যায় অ্যান্সার দেওয়া আপনি তিন লাইন লিখে পরের প্রশ্নে চলে যাবেন ইনশাল্লাহ নাম্বার পেয়ে যাবেন আর কি সুমি জিজ্ঞেস করেছেন ইলেকট্রনিক্স ইলেকট্রনিক্স থেকে আসলে পনেরো নাম্বার আছে এটা আমাদের আরো পরের লেকচারে থাকবে এটা এখানে কিছু না আমরা আছে কম্পিউটার নিয়ে কথাবার্তা বলবো তো আর দেরি না করি শুরু করে দেই কারণ যেতে হবে অনেক দূর আমাদের মোটামুটি আজকে সিলেবাস যা যা আছে সেটা এই স্লাইড একটু হলে দেখানো হয়েছে আপনাদেরকে জাস্ট এ গ্ল্যান্স একটু দেখে নেন ওকে আমরা কি কি দেখব কম্পিউটারের গঠন এর ব্যবহারিক অংশ কম্পিউটারের কিছু প্রজন্ম আছে ইতিহাস দেখব সিপিইউ মাইক্রোপ্রসেসর মেমরি ইনপুট আউটপুট ডিভাইসেস এগুলোও দেখব বায়োস কি বাস আর্কিটেকচার কি মাদারবোর্ড দেখব মাইক্রোপ্রসেসর দেখব এবং এছাড়াও আরো কিছু অংশ আছে যেগুলো এখানে লেওয়া হয় নাই সেগুলো আমরা দেখব ইনশাআল্লাহ তো আসেন कम्पिटार प्रजन्म कम्पिटार इतिहास कम्पिटार जेनारेशन प्रजन्म इनपुट आउटपुट डिवाइस এইগুলা হচ্ছে সম্পূর্ণ প্রিলি সিলেবাস সো এইগুলো আমরা শুরুতে একটু আলোচনা করে নেই হালকা পাতলা ভাবে এরপরে আমরা বাকি গুলায় যাব তার মানে এই না যে আপনি কম্পিউটার আর্কিটেকচার গঠন বাস এগুলো পড়েন না এগুলোও পড়েছেন বাট এখানে তো রিটেন ডিটেলস পড়তে হবে অনেক কিছু লিখতে হবে তো শুরু করি কম্পিউটার শব্দটি কোথা থেকে এসেছে গ্রিক শব্দ কম্পিউটার থেকে যার অর্থ গণনা করা আপনারা জানেন কম্পিউটার কি কি করতে পারে এই এই কাজগুলো কম্পিউটার করতে পারে স্বয়ংক্রিয় দ্রুত গতি নির্ভুলতা ক্লান্তিহীনতা আইকিউ থাকে না কম্পিউটারের কোনো रिलयिलिटी 
কিছু সীমাবদ্ধতা আছে নিজস্ব কোনো চিন্তা শক্তি নাই একে ডিরেকশন দিতে হবে অল টাইম আপনি ডিরেকশন দিবেন ইনপুট দিবেন সে প্রসেস করে আউটপুট আপনাকে সাপ্লাই দিবে এবং কিছু লিমিটেশন থাকে এর স্পিডে আপনি যদি ভালো র্যাম বা ভালো রমের পিসি ইউজ করেন সেক্ষেত্রে আপনার স্পিডটাও বেশি হবে তো এগুলো জানা কথা প্রাচীন ও মধ্যযুগ নিয়ে কিছু কথা বলবো ও একটু বলে রাখি এখানে এই অংশগুলো থেকে প্রিভিয়াস ইয়ারে প্রশ্ন তেমন আসে নাই বললেই চলে আমরা যখন লাস্টের দিকে এসে প্রিভিয়াস ইয়ারের কোশ্চেন গুলো অ্যানালাইসিস করব তখন দেখবেন এই কম্পিউটার প্রজন্ম বা ইতিহাস এগুলো থেকে বলতে গেলে তেমন কোনো প্রশ্নই বিশেষে আসে না বাট স্টিল এক্সেপশনাল কেস হতে পারে ফোরটির মতো তো আপনারা অবশ্যই একটু হলেও দেখে যাবেন তো আমরা জানি অ্যাবাকাস হচ্ছে বিশ্বের সব থেকে প্রথম গণনা যন্ত্র যেটা গ্রিক সভ্যতা বা প্রাচীন মেসোপটেমিয়া সভ্যতায় খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার অব্দে অর্থাৎ প্রায় থ্রি থাউজেন্ড বিফোর ক্রাইস্ট অব্দে এই অ্যাবাকাসটা তৈরি করা হয়েছিল এবং এটা এসেছে গ্রিক শব্দ অ্যাবাক্স থেকে তো অ্যাবাকাসটা কেমন ছিল এই একটা ছবি আপনাদের জন্য দিয়ে রেখেছি একটু দেখে নেন অ্যাবাকাসের মাধ্যমে গণনা করা হতো করে নিবেন ভাই এগুলো আসলে পড়ানোর মতো কিছু না নেপিয়ার রোসিয়াম একটা ব্যাপার আছে নেপিয়ার স্কটিশ একজন গণিতবিদ ছিলেন তিনি সদস্য চোদ্দ সালে ফার্স্ট লগারিদম স্কেল তৈরি করলেন এবং লগারিদম স্কেল তৈরি করার পরে উনি একটা বোন বোন বলতে আসলে অস্থি মানে হারই বোঝানো হচ্ছে ছোট ছোট হারকে যুক্ত করে উনি একটা ক্যালকুলেটার তৈরি করলেন যেটা দিয়ে গণনা করা যায় তার মানে এই না যে এই হার কিন্তু ওই হার না এই হার হচ্ছে আপনার ছোট ছোট ব্লক বা ডায়াগ্রাম এই যে দেখেন ছোট ছোট ব্লক বা খন্ড দিয়ে উনি একটা বোনের মতো তৈরি করেছেন যেগুলোকে সরিয়ে এদিক পেঁচিয়ে ওদিক পেঁচিয়ে নিয়ে গণনা করা যেত খুবই জটিল প্রসেস ছিল এটা তো জটিল প্রসেস আমাদের আসলে জানার কোনোই দরকার নাই জাস্ট দেখে রাখেন এছাড়া আরো কিছু যন্ত্র ছিল যেমন স্লাইড রুলস এগুলোর নাম তো আপনারা জানেন জানেন কি না একটু চ্যাট বক্সে রিপ্লাই দেন রেসপন্স করেন দেখতে ভালো লাগে যান্ত্রিক ক্যালকুলেটর স্লাইড রুলস অ্যাবাকাস নেপিয়ার অস্থি এগুলো কিন্তু সবাই পড়ে এসেছি আমরা আচ্ছা এখানে আর কিছু দেখানোর নাই একটু দেখে রাখেন এরপরে আছে পাঞ্চ কার্ড জোসেফ মেরি জ্যাকার্ড আঠারোশো এক সালে পাঞ্চ কার্ড আবিষ্কার করেছিলেন পাঞ্চ কার্ড কোথায় কোথায় ব্যবহার করা হতো তখনকার যে বস্ত্র শিল্প ছিল বা আদম সুমারি ছিল বা এটা আদম সুমারি বলা যায় বা জনসুমারি বলা যায় যেটাই বলো না কেন জনমিতি সেই জনমিতিতে আসলে এই পাঞ্চ কার্ডটা ব্যবহার করা হতো পাঞ্চ কার্ড কিভাবে ইউজ করে আই ডোন্ট নো বাট এখন আপনারা যারা কর্পোরেট লাইফে অফিস করেন বা কর্পোরেট জব করেন বা ইভেন গভর্নমেন্ট জবই ধরি না কেন সব জায়গাতেই কিন্তু পাঞ্চ করে একটা এন্ট্রি বা ডিজিটাল হাজিরা যেটাকে বলা হয় সেটা কিন্তু এখন মোটামুটি প্রচলিত রয়েছে তো এই পাঞ্চ কার্ডের আদি ধারণাটা কিন্তু এই জোসেফ মেরি জ্যাকার্ডে দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন আজকের পাঞ্চ কার্ডের সাথে তার কিছু হলো মিল রয়েছে এরপরে আসি ব্যাবেজ ইঞ্জিন আমরা জানি কম্পিউটারের জনক কে চার্লস ব্যাবেজ তাই না আধুনিক কম্পিউটারের জনক কে একটু লেখেন তো ভাই দেখি আবিষ্কারক ছিলেন চার্লস ব্যাবেজ উনি এই দুইটা ইঞ্জিন এর নকশা করে গিয়েছিলেন ঠিক আছে কিভাবে কাজ করবেন সেটা একটা ধারণা দিয়ে গিয়েছিলেন এই যে এরকম একটা ছবি দেখতে পাচ্ছেন এরকম একটা নকশা দিয়ে গিয়েছিলেন তো এই কারণে কম্পিউটারের জনক বলা হয় তাকে কারণ তার এই নকশা বা তার এই ইঞ্জিনের উপর ভিত্তি করেই পরবর্তীতে বিজ্ঞানীরা আরো ডেভেলপড একটা ওয়েতে অন্য কিছু তৈরি করতে পেরেছেন আরো কিছু ব্যাপার ছিল যেমন প্যাসকালেন সেন্সাস মেশিন এগুলো হচ্ছে ওই সময় প্রাচীন ও মধ্যযুগে গণনা করার জন্য ব্যবহার করা হতো নিচে একটা ছোট একটা ইনফো দিয়ে রেখেছি যে কম্পিউটার প্রোগ্রামের প্রথম কে এটা আপনারা ম্যাক্সিমামই জানেন আই হোপ সেটা হচ্ছে লেডি অগাস্টা অ্যাডা লাভলেস এরপরে আসি আমরা আধুনিক যুগ কম্পিউটারের কম্পিউটারের আধুনিক যুগটা মেনলি শুরু হয়েছিল নাইনটিন থার্টি সেভেন থেকে এবং নাইনটিন থার্টি সেভেনের পরে কয়েকটা কম্পিউটার তৈরি হয়েছিল এই সেই লিস্ট আপনাদেরকে দিয়ে দিয়েছি এর মধ্যে কয়েকটা একটু দেখে রেখেন যেমন এড ভ্যাক এড স্যাক ইউনিভ্যাক প্রথম ডিজিটাল কম্পিউটার এড স্যাক কম্পিউটারে মার্কারি ডিজাইন ব্যবহার করা হতো ব্লা 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 এগুলো একটু করে নিবেন ভাই এগুলো আসলে জাস্ট আপনাদেরকে সিলেবাসে আছে বলে আমি স্লাইডে রেখেছি বাট পড়ার মতো খুব ইম্পর্টেন্ট কিছু না আচ্ছা আধুনিক যুগে ট্রানজিস্টর যখন উনিশশো সালে আবিষ্কার হলো তখনই একটা নতুন মাত্রা তৈরি হলো কারা কারা ট্রানজিস্টর আবিষ্কার করেছিলেন আসতেই পারে পরীক্ষায় আমরা একটু দেখে নেই জন বার্ডিন উইলিয়াম সকলে ওয়াল্টার ব্রাটেন এই তিনজন বিজ্ঞানী একত্রে গবেষণা করে এই ট্রানজিস্টর আবিষ্কার করেছিলেন ট্রানজিস্টরের কাজটা কি ট্রানজিস্টর হচ্ছে 
ছোট এবং ক্ষুদ্র একটা চিপের মতো যার মধ্যে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতিগুলা ইনস্টল করা গিয়েছিল কি কি সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি ট্রানজিস্টরের কাজের ট্রানজিস্টরের মধ্যে রয়েছে ছোট ছোট রেজিস্টার ছোট ছোট ক্যাশ মেমরি সবকিছু কি ট্রানজিস্টরে ছিল ঠিক আছে এখন আপনারা ক্যাশ মেমরির কথা শুনেন রেজিস্টারের কথা শুনেন এগুলো আসবে একটু পরেই আমরা ক্লাসে পড়াবো এগুলা তো যাই হোক ট্রানজিস্টার ভিত্তিক প্রথম কম্পিউটার ছিল এইটা মিনি কম্পিউটার এইটা ট্রানজিস্টার ভিত্তিক কয়েকটা কম্পিউটার উদাহরণ দিয়ে দিলাম এর দশ বছর পরে উনিশশো আটান্ন সালে আইসি তৈরি হলো আইসি বা ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট তৈরি হওয়ার কারণে কম্পিউটারের লজিক সার্কিটটা আরো ছোট হয়ে গেল একটা ছোট খাটো এরকম একটা চিপের মধ্যে আপনি অসংখ্য অসংখ্য ডিভাইস ইনপুট দিতে পারতেন ঠিক আছে তো কারা কারা আবিষ্কার করেছিলেন দুইজন বিজ্ঞানী জ্যাক কেলপি এবং রবার্ট নয়েস দুইজন বিজ্ঞানী বলা যায় ম্যাথমেটিশিয়ানও বলা যায় এবং এইখানে এই যে আইসি রিলেটেড যে কম্পিউটার গুলো ব্যবহার হতো সেটা সাধারণত থার্ড জেনারেশন কম্পিউটারে বা থ্রি জি জেনারেশনে ব্যবহার করা হতো কয়েকটি উদাহরণ আছে এবং বাংলাদেশে প্রথম যে কম্পিউটার এসেছিল আইপিএম ওয়ান এটার নাম কি মনে আছে কারো বাংলাদেশে প্রথম আসা কম্পিউটারের নাম কিন্তু আইবিএম ওয়ান সিক্স টু জিরো ঠিক আছে তো আইবিএম ওয়ান সিক্স টু জিরো কি টাইপের কম্পিউটার ছিল কেউ কি বলতে পারবেন কম্পিউটারের পাঁচটা ভাগ আছে সুপার কম্পিউটার মাইক্রো কম্পিউটার মিনি কম্পিউটার আছে না মেইন ফ্রেম কম্পিউটার হ্যাঁ অনেকগুলো আছে কিন্তু কোন কম্পিউটার ছিল আইবিএম ওয়ান সিক্স টু জিরো হ্যাঁ IBM 1620 কয়েকজন বিজ্ঞানীর ভালো ভূমিকা ছিল এর মধ্যে একজন প্রোগ্রামার আছে নাম বলতে পারবেন তার নাম কি বিখ্যাত সি প্রোগ্রামার বা সি প্রোগ্রামিং এর জনক যিনি তিনি কিন্তু মাইক্রোপ্রসেসর ডেভেলপের সাথেও কাজ করেছিলেন দেখি কেউ বলতে পারেন কিনা টেড হফ না ইয়েস মারুক থ্যাংক ইউ ভাইয়া ড্যানিস রিচি বা ডেনিস রিচি যেটাই বলি না কেন এখন যারা আপনারা মোটামুটি ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছেন তারা এই রিচির বই কিন্তু পড়ে এসেছেন যারা কম্পিউটার সায়েন্স পড়েছেন ঠিক আছে আচ্ছা নন সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের বা নন ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ডের ভাইয়া আপুদেরকে একটু আশ্বস্ত করে বলি এটা নিয়ে একটু মাথা গরম করবেন না বা হতাশ হবেন না বা ভয় পাবেন না যে আমি তো সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের না বা আমি তো সিএসি পরে আসি নাই বা আমি তো ইঞ্জিনিয়ারিং পরে আসি নাই তো সেক্ষেত্রে আমি এখানে ভালো নাম্বার তুলতে পারবো কিনা গত বিসিএস বাদ দিলে প্রিভিয়াস যতগুলা রিটেন বিসিএস হয়েছে সবগুলা রিটেনেই কিন্তু মোটামুটি কমন বা আমাদের জানা যে ইঞ্জিনিয়ারিং টপিক গুলা আছে বা কম্পিউটার রিলেটেড যে টপিক গুলা আছে সেখান থেকে কিন্তু প্রশ্ন এসেছে শুধুমাত্র গত বিসিএস এ আপনাদেরকে একটু ভরকে দেওয়ার জন্য বা প্রশ্নটা কঠিন করার জন্য এই সফটওয়্যার রিলেটেড কিছু এক্সট্রা হাবিজাবি ঢুকাই দিছে যারা শুধুমাত্র কোর ইঞ্জিনিয়ারিং বা কোর সিএসি ব্যাকগ্রাউন্ড ছাড়া কেউই পারবেন না আচ্ছা চল্লিশ বিশেষ কিন্তু আমিও দিয়েছিলাম আমি সিএসি ব্যাকগ্রাউন্ডের না আমি নিজেই কিন্তু আপনার সফটওয়্যার রিলেটেড যে প্রশ্নগুলো এসেছিল সবগুলো পারি নাই আমি নিজেই দুইটা অ্যান্সার একদম পুরোপুরি ছেড়ে দিয়ে এসেছি অর্থাৎ আড়াই আড়াই পাঁচ নাম্বার কিন্তু আমি বাদ দিয়ে এসেছি আমি পারি না ভাই কি করব তো এগুলো নিয়ে আসলে হতাশ হওয়ার কিছু নাই যা যা আমাদের মোটামুটি এখন আমরা পড়ছি আমরা সেগুলোই পড়বো যদি কঠিন প্রশ্ন করে তাহলে আপনি ধরে রাখতে পারেন এটা আপনার জন্য না এটা ম্যাক্সিমাম এর জন্যই কঠিন হবে শুরুতে যে ভাইয়া প্রশ্নটা করেছিলেন তার অ্যান্সারটা আমি এখন দেই আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করব আপনারা রেগুলার প্রিপারেশন নিবেন বাট এর সাথে সফটওয়্যার রিলেটেড যে প্রশ্নগুলো প্রিভিয়াস ইয়ার এসেছিল সেগুলো একটু ভালো করে দেখেন সেগুলো নিয়ে একটু লাগলে অ্যানালাইসিস করেন বা গুগল করেন জাস্ট এইটুকু এর বাইরে কিছু না গতবার সিএসি কঠিন হয়েছিল তার মানে এই না যে এবারও সিএসি কঠিন হবে দেখা গেল এবার আপনার কোনো কারণে বাংলাদেশ বিষয়ে বোধনে ঘাট করে দিয়েছে আটত্রিশে কিন্তু ইংরেজি অনেক কঠিন হয়েছিল সো এই জন্য বলছি এগুলো নিয়ে কোনো মাথা গরম করার দরকার নাই আহ আলিম ভাই যেটা জিজ্ঞেস করেছেন আমি ভাই ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ব্যাকগ্রাউন্ড সো আমি সিএসি না এই কারণে কিন্তু আমি সিএসি দুইটা ছেড়ে দিয়ে এসেছি সফটওয়্যার রিলেটেড আমি প্রশ্ন অত পারি না আসেন তাও শুরু করি তো কম্পিউটার প্রজন্ম কম্পিউটার প্রজন্ম হচ্ছে কম্পিউটারের পাঁচটা প্রজন্ম এই পর্যন্ত আছে আমরা এক এক করে প্রজন্ম একটু দেখব কোন প্রজন্মে কি হয়েছিল সেগুলোই জাস্ট দেখব প্রথম প্রজন্ম শুরু হয়েছিল কবে এটা আমাদেরকে জানতে হবে উনিশশো ছিচল্লিশ থেকে আমি আবার একটু লিখে দিই উনিশশো উনষাট পর্যন্ত এই যে ১৩ বছর বা চোদ্দ বছর এই সময়টা হচ্ছে প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটার তখন বিশ্বে চলতো তো প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটারে প্রচুর পরিমাণে ডায়োড ট্রায়োড বাল্ব রেজিস্টার ক্যাপাসিটর দিয়ে একটা বড় সড় একটা আকার তৈরি করা হতো এবং এই কম্পিউটার
ছবি দেখাতে পারলে আপনাদের ভালো হতো বাট আসলে রিটেন এর জন্য এই ছবির কোনো দরকার নাই টেড হফ কে মাইক্রো প্রসেসরের জনক বলা হয় এটা ঠিক আছে আলিম ভাই বাট আমি একজন প্রোগ্রামারের কথা জিজ্ঞেস করছিলাম যিনি মাইক্রো প্রসেসর ডেভেলপের কাজে কাজ করেছিলেন তিনি হচ্ছেন ডেনিস রিচি উনি প্রোগ্রামার ছিলেন আচ্ছা প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটারে কি কি ব্যবহার করা হতো ভ্যাকুয়াম টিউব ইউজ করা হতো আমি একটু লিখে দেই ভ্যাকুয়াম টিউব ইউজ করা হতো প্রচুর পরিমাণে এবং এটা দিয়ে ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট তৈরি করা হতো এছাড়া আরো কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল যেমন বলি ইনপুট আউটপুট অবস্থার জন্য পাঞ্চ কার্ড ইউজ করা হতো ওই যে জোসেফ মেরি চ্যাকার্ড যে পাঞ্চ কার্ড তৈরি করে দিয়ে গিয়েছিলেন সেইটার সাহায্যে ইনপুট আউটপুট ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল এরপরে ম্যাগনেটিক ড্রাম মেমোরি ইউজ করা হতো বা চুম্বকীয় বা চৌম্বকীয় ড্রাম মেমোরি এটা ইউজ করা হতো এটা যদি জিজ্ঞেস করেন ভাই এটা কি মেমোরি ভাই এটা একটা স্পেশাল টাইপের মেমোরি যেটা ওই সময় ইউজ করা হতো এখন এই মেমোরির প্রচলন বলতে গেলে নাই এছাড়া আরো কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল যেমন এর ডেটা ধারণ ক্ষমতা ছিল লিমিটেড অর্থাৎ লিমিটেড ডেটা স্পেস এটার মধ্যে ছিল তো কিছু ড্রব্যাক্স আমরা এখানে পেলাম যেগুলো প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটারে ছিল তো দেখি প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটারের পরবর্তীতে এগুলোকে ডেভেলপ করা হয় কিনা নিচে কিছু উদাহরণ দেওয়া আছে সেগুলো দেখে নিয়ান তো সেকেন্ড প্রজন্মের কম্পিউটারটা শুরু হলো মেইনলি হচ্ছে আপনার ট্রানজিস্টর যখন ব্যাপক ভাবে ব্যবহার করা হলো এরপরেই হচ্ছে আপনার সেকেন্ড জেনারেশন কম্পিউটারটা ভালোভাবে প্রচলিত হলো এখন আপনাদের কথা হচ্ছে ভাইয়া ট্রানজিস্টর আবিষ্কার হলো সেই উনিশশো সালে কিন্তু সেকেন্ড জেনারেশন তৈরি শুরু হলো হচ্ছে আপনার উনিশশো সালে এই এগারো বছর কি তারা ঘাস কাটছে না ভাই এরা ঘাস কাটে নাই এরা অনেক কাজকর্ম করছে ট্রানজিস্টর আবিষ্কার হওয়া মানেই এই না যে আমি ট্রানজিস্টরটাকে খুব ইজিলি কম্পিউটারে ইউজ করতে পারবো ট্রানজিস্টর আবিষ্কার হয়েছিল ওই সালে কিন্তু এটাকে আপনার ডেভেলপ করা বা আপনার কি বলবো রিশেপিং করা বা বিভিন্ন প্রসেসিং এর মাধ্যমে দীর্ঘ দশ বছর সময় লেগেছিল এরপর আপনার সেকেন্ড জেনারেশন কম্পিউটারের যুগ শুরু হয়েছিল তো ট্রানজিস্টরের কথা আমি বলেছিলাম যে ট্রানজিস্টর ব্যবহার করার ফলে কম্পিউটার আকার ছোট হয়ে গেল তো সেকেন্ড জেনারেশনের কম্পিউটারে কি কি বৈশিষ্ট্য ছিল আমরা একটু সেটা দেখে নেই স্পিডটা বেড়ে গেল কারণ ট্রানজিস্টরের কাজের কারণে স্পিডটা অনেকখানি বেড়ে গিয়েছিল হাই স্পিড ছিল এখানে ডেটা যখন আপনি ট্রান্সফার করবেন ডেটা ট্রান্সফারের জন্য আমি একটু ইংরেজিতে লিখছি হ্যাঁ একটু বুঝে নিয়েন ভাইয়া বাংলায় বলছি বাট ইংরেজিতে লিখতেছি আচ্ছা ডেটা ট্রান্সফারের জন্য তারা টেলিফোন লাইন ব্যবহার করত এখন বলছেন ভাই টেলিফোন লাইন তো আপনাদের বাসা বাড়িতে অনেকেরই আছে অফিসেও আছে সো টেলিফোন লাইন যেভাবে ইউজ করা হয় কথা বলার জন্য তখন ডাটা ট্রান্সফার বা ডেটা ট্রান্সফারের জন্য টেলিফোন লাইনটা ব্যবহার করা হতো এবং এখানে মোটামুটি একটা রিলায়েবল একটা সোর্স ছিল যে আমার ডেটা কখনো হারিয়ে যাবে না কারণ টেলিফোন লাইনটা খুবই সিকিউর্ড লাইন ছিল তো হানিওয়েল টু হান্ড্রেড আইবিএম পদ্ধতির যে কম্পিউটার গুলা সেগুলো সবই টু জি কম্পিউটার এই যে দেখেন আমাদের সে আইবিএম ওয়ান সিক্স টু জিরো দেখছেন मेमोरि আপনারা ম্যাক্সিমাম সেমি কন্ডাক্টর মেমোরির নাম জানেন সেমি কন্ডাক্টর মেমোরির মধ্যে র্যাম রম এগুলো সবই সেমি কন্ডাক্টর মেমোরি তো এইটা হচ্ছে আপনার থার্ড জেনারেশনে তৈরি করা হলো তো এরপর কি হলো আর কি কি বেশ বৈশিষ্ট্য আছে একটু দেখি এখানে একটু হায়ার লেভেলের ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করা হইলো উচ্চতর কম্পিউটার ভাষা তো হায়ার লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ কোনটা এটা নিয়ে টেনশন করার কোনো কারণ নাই আমরা যখন কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজ পড়বো তখন এই ব্যাপারে ডিটেইলস কথা বলা হবে সো রিল্যাক্স তো এরপরে আর কি হলো কিছু ভিডিও মনিটর ইউজ করা হলো লাইন প্রিন্টার ইউজ করা হলো এবং মোটামুটি এক্সিকিউটিভ যে সিস্টেমটা ছিল সেটা ডেভেলপ হলো এগুলো হচ্ছে থার্ড জেনারেশন কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্য এরপর আসি চতুর্থ প্রজন্ম যেটা বর্তমানে রয়েছে মাইক্রো প্রসেসর আবিষ্কার হওয়ার পরে বর্তমানে এই চতুর্থ প্রজন্মের কম্পিউটার ব্যবহার করা শুরু হয় এবং আমরা বাসা বাড়িতে এখন যা ইউজ করতেছি সবই ফোর্থ জেনারেশনের কম্পিউটার কারণ ফিফথ জেনারেশন এখন আমাদের বাসা বাড়িতে এসে পৌঁছায় নাই ফিফথ জেনারেশন হচ্ছে ন্যাচারাল কম্পিউটার যেটা হচ্ছে আপনার ভয়েস রেকগনিশন সিস্টেম থাকবে এবং এটার মধ্যে আপনি যা মুখে বলবেন সে তখনই অটো কমেন্ট সেটা প্রসেস করে দিবে তো ফোর্থ জেনারেশনে কি কি ছিল ফোর্থ জেনারেশনে ফার্স্ট অফ অল মাইক্রো প্রসেসর ইউজ করা হলো এরপরে কি ইউজ হলো এখানে ডেটা স্পেস অনেক বেশি ছিল ডেটা স্পেস আগে কিন্তু অনেক লিমিটেড ছিল কিন্তু এই ফোর্থ জেনারেশন এসে সেটা বর্ধিত করা হলো এখানে কিছু প্যাকেজ প্রোগ্রামের প্রচলন করা হলো যে প্রোগ্রামগুলো আমরা আমাদের দৈনন্দিন কাজে বর্তমানে ইউজ করি আপনারা যে ইউটিলিটি সফটওয়্যার গুলো ইউজ করেন বা প্যাকেজ সফটওয়্যার যেগুলো প্যাকেজ অপারেটিং সিস্টেম যেগুলো ইউজ করেন সবকিছুই হচ্ছ
আচ্ছা আর যেটা ইউজ করা হলো সেটা হচ্ছে ভিএলএসআই ভিএলএসআই এর নাম কেউ শুনেছেন ভিএলএসআই হচ্ছে এক ধরনের চিপ বা সিলিকন চিপ বা ইলেকট্রনিক চিপ যাই বলেন না কেন এটার অ্যাব্রিভিয়েশনটা আমি একটু বলে দেই ভেরি লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেশন পরীক্ষার হলে একটু বলে দেই কোথাও যদি এরকম ছোটখাটো কোনো কি বলবো এগুলোকে ইউজ করেন সেই ক্ষেত্রে আপনি এটাকে অ্যাব্রিভিয়েট করে বড়টা লিখে দিবেন যে পূর্ণ রূপটা কি এতে পরীক্ষক একটু খুশি হবেন তো চতুর্থ প্রজন্মের যে কম্পিউটার গুলো সেগুলোর উদাহরণ হচ্ছে আইবিএম থ্রি জিরো ট্রাবল থ্রি এইচপি থ্রি থাউজেন্ড ব্লা 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 পঞ্চম প্রজন্মের কথা আমি বলে ফেলেছি এগুলা এখনো আমাদের বাসা বাড়িতে এসে পৌঁছায় না এগুলো এখনো প্রসেসিং চলছে আমেরিকা জাপান চীন রাশিয়া এগুলো নিয়ে কাজ করছে তো এখানে কিছু বৈশিষ্ট্য আমি একটু বলে দিই এখানে হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই এর ব্যবহার হবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা থাকবে আপনি যে ইনস্ট্রাকশন দিবেন সেটাকে যদি মডিফাই করার দরকার হয় কম্পিউটার চাইলে নিজে নিজে মডিফাই করে নিবে এছাড়া অপটিক্যাল ফাইবার কেবলের মাধ্যমে আপনার ডাটা ট্রান্সফার করা হবে এটা বলা হচ্ছে ডেটা ট্রান্সফারের জন্য অপটিক্যাল ফাইবার ইউজ করা হবে আর কি ইউজ করা হবে এখানে স্বয়ংক্রিয় অনুবাদ হবে আপনি যা বলবেন ভয়েস রিকগনিশনের মাধ্যমে অটো ট্রান্সলেশন করে ফেলবে এছাড়া আর কি আছে মোটামুটি বিশ্বের সকল ভাষা সে বুঝতে পারবে অর্থাৎ ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা আপনি যে ভাষায় কথা বলেন না কেন সেই ভাষাকেই সে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং এ ইউজ করতে পারবে এগুলো হচ্ছে মোটামুটি বৈশিষ্ট্য তো এই ছিল হচ্ছে কম্পিউটারের জেনারেশন এবং কম্পিউটারের ইতিহাস এখান থেকে প্রিভিয়াস ইয়ার গুলাতে তেমন কোন প্রশ্ন আসে আমি আগেও বলেছি বাট স্টিল আপনাদের জন্য এগুলো একটু অ্যানালাইসিস করলাম এগুলো একটু বাসায় দেখে নিবেন এবং পড়ে নিবেন কারণ আসতে পারে এবার আসি আমি কম্পিউটার হার্ডওয়্যার বা কম্পিউটার সংগঠন কম্পিউটার সংগঠনটাও কিন্তু আমরা মোটামুটি পিলিতে পড়েছি যে কম্পিউটারে কি কি অংশ থাকে এগুলা মোটামুটি আমাদের পিলিতে আমরা দেখে এসেছিলাম বাট স্টিল পিলির পড়া দিয়ে এখানে চলবে না আমাদেরকে ডিটেলস পড়তে হবে কম্পিউটারের গঠনটা কি 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 জিনিস নিয়ে কম্পিউটার গঠিত হয় কম্পিউটারের কি কি অংশ থাকে অর্থাৎ টোটাল কম্পিউটারের ফাংশন এবং স্ট্রাকচারটাই আমাদেরকে দেখতে হবে তো মোটামুটি বলা যায় যে কম্পিউটার আমাদের পাঁচটা অংশ নিয়ে গঠিত আমরা এখানে পাঁচটা অংশ আপনাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছি তো কি সেই পাঁচটা অংশ আমি একটু আপনাদেরকে ডায়াগ্রামের সাহায্যে দেখাই ফার্স্টে আপনি মনে করেন একটা ডেটা পেয়েছেন সেই ডেটাটাকে আপনি ইনপুট দিবেন তাই না তো সেটাকে ইনপুট দেওয়ার জন্য একটা ইনপুট অংশ আপনার কম্পিউটারে থাকতে হবে যেখানে আপনি ডেটাটা ইনপুট দিবেন তো ইনপুট দেওয়ার পর ডেটাটাকে অ্যানালাইসিস করতে হবে প্রসেস করতে হবে কন্ট্রোল করতে হবে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সেই ডেটাটা যদি আপনার সংরক্ষণ করতে হয় মেমোরিতে সেইটাও কিন্তু আপনাদেরকে এখানে করতে হবে তাহলে কি দরকার এইখানে একটা সিপিউ থাকে এখানে একটা সিপিউ থাকে যেটাকে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট বলি এবং মোটামুটি আমরা সবাই জানি তো সিপিউর মধ্যে কি কি অংশগুলো থাকে সেগুলো একটু দেখি সিপিউর মধ্যে প্রথমেই থাকে হচ্ছে একটা আলু হোয়াট ইজ আলু এই আলু সেই খাওয়ার আলু না এটা হচ্ছে অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট এই এলইউ যেটা যাবতীয় যে গাণিতিক হিসাব নিকাশ বা প্রসেসিং যা যা দরকার হয় সবকিছু এই এলইউ অংশটা করে থাকে এলইউ অংশটা এক একা করতে পারে না একে কিছু হেল্পের দরকার হয় সেই হেল্পটা করে হচ্ছে আপনার কন্ট্রোল ইউনিট একটা কন্ট্রোল ইউনিট থাকে যে প্রয়োজনে এলইউ তে ডাটা ট্রান্সফার করে দিবে এবং কিছু কিছু প্রয়োজনে এলইউ থেকে ডাটা আবার নিজের কাছে নিয়ে আসবে ঠিক আছে এটা বোথ সাইড এ ডাটা ট্রান্সফার হয়ে থাকে এখন কথা হচ্ছে এই এলইউ এবং কন্ট্রোল ইউনিট একাকি কাজ করতে পারবে না কারণ এই ক্ষেত্রে যদি প্রিভিয়াস কোন স্টোরেজ বা মেমরি দরকার হয় সেখান থেকে তাদের কি ইনফরমেশন নেওয়া লাগতে পারে বা যেটা প্রসেসিং হওয়ার পরে যদি স্টোর করার দরকার হয় কোথায় স্টোর করবে এর জন্য তার জায়গা দরকার সেটাই হচ্ছে আপনার মেমরি ইউনিট যেটা এই মাঝে অবস্থান করে এইটা হচ্ছে আপনার সেই মেমোরি ইউনিট আহ সাগর আলিম ভাই আপনারা যে প্রশ্নটা করেছেন এটা নিয়ে আমি পরে কথা বলছি প্রজন্ম আপনারা পাঁচটা পড়েছেন হ্যাঁ প্রজন্ম পাঁচটাই ঠিক আছে কিন্তু স্টিল বর্তমানে এই ফিফথ জেনারেশনের পরেও একটা কোয়ান্টাম কম্পিউটার বা কোয়ান্টাম জেনারেশন নামে একটা নতুন প্রজন্মে তৈরি হয়েছে যেটা নিয়েও কাজ করা চলছে অর্থাৎ আরো হাই স্পিড আরো বেশি রিলায়াবিলিটি বা ভয়েস রিকগনিশনটা অটো মিশন হবে সব ধরনের কাজ করার অনেক ফাস্ট হবে কারণ দুনিয়া তো থেমে নাই ভাই ধীরে ধীরে ডেভেলপ হচ্ছে তো কোয়ান্টাম কম্পিউটারটা হচ্ছে সেই লেভেলের কম্পিউটার তো আপনার পরীক্ষার হলে যদি কম্পিউটারের প্রজন্ম আসে একবারই আপনি লিখতে চাইলে লিখতে পারেন মোস্ট ওয়েলকাম বাট আমার মনে হয় না সিক্স জেনারেশন সম্পর্কে খুব বেশি ডিটেলস পড়ার দরকার আছে ওকে আচ্ছা আমরা কোথায় ছিলাম আমরা ছিলাম মেমোরি ইউনিটে তো মেমোরি ইউনিট কি করে মেমোরি ইউনিট যাবতীয় ডাটা প্রসেসিং এর পরে মেমোরিতে
আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে সিপিইউ এই যাবতীয় কাজকর্ম করলো তিনটা প্রসেসিং ইউনিট নিয়ে এরপর আমাকে তো প্রসেসিং করলেই হবে না আমাকে তো একটা ইনপুট যেহেতু দিয়েছি আউটপুট দিতে হবে সো সেই আউটপুটের জন্য একটা আউটপুট ইউনিটের দরকার হয় সেই আউটপুট থেকে আমরা আমাদের এক্সপেক্টেড যে রেজাল্টটা সেটা পেয়ে থাকি এই হচ্ছে কম্পিউটারের মোটামুটি পাঁচটা অংশ কম্পিউটার সংগঠনের আপনারা ম্যাক্সিমামই জানেন আমি আবারও বললাম এই স্লাইডটাতে সেই ডায়াগ্রাম যেটা আমি এঁকেছি সেটাই আবার একটু দেখানো আছে ভালো করে দেওয়া আছে এখানে একটা অংশ এক্সট্রা দেওয়া আছে বলেন তো কোন অংশটা এই যে নিচের দিকে দেখেন সহায়ক মেমরি বা সেকেন্ডারি মেমরি কম্পিউটার আমরা জানি শুধুমাত্র প্রাইমারি মেমরি দিয়েই কাজ হয় না কারণ প্রাইমারি মেমরি একটা লিমিটেশন থাকে একটা নির্দিষ্ট লিমিট পর্যন্ত ডেটা স্টোরেজ করতে পারে এরপরে কিন্তু আর পারে না সো এই কারণে আমাদেরকে সেকেন্ডারি মেমরি বা সহায়ক স্থিতির দরকার হয় এবং এই সহায়ক স্থিতির মধ্যে অনেকগুলো ভাগ আছে যেমন সিডি ডিভিডি তারপর হচ্ছে ম্যাগনেটিক মেমরি চৌম্বকীয় ড্রাম মেমরি এরপরে কি আছে র্যাম আছে রম আছে তাই না র্যাম রম কি সেকেন্ডারি মেমরি কি ভাই একটু বলেন राइटर আপনি বাইরে থেকে যা যোগ করতে পারেন পেন ড্রাইভ সেটাও কিন্তু একটা সেকেন্ডারি মেমরি ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে সব সহায়ক মেমরির জিনিস আচ্ছা ঠিক আছে একজন আপু জিজ্ঞেস করেছেন ক্যাশ মেমরি কোথায় থাকে ভাই আসতেছি মেমরি অংশে বলা হবে একটু ধৈর্য ধারণ করি আমরা তো এরপরে আমরা চলে আসছি কন্ট্রোল ইউনিট কন্ট্রোল ইউনিটের মধ্যে কিছু ভাগ আছে যেগুলো আমাদেরকে জানা দরকার ঠিক আছে কন্ট্রোল ইউনিটে কিছু ভাগ আমাদেরকে জানতে হবে কন্ট্রোল ইউনিট কিভাবে কাজ করে কন্ট্রোল ইউনিট আসলে মেইন পারফরম্যান্সটা কি কোথায় ব্যবহার করা হয় কন্ট্রোল ইউনিট হচ্ছে একটা কম্পিউটারের যাবতীয় যা যা অংশ আছে সবকিছুকে কন্ট্রোল করবে নামের মধ্যে কন্ট্রোল আছে দ্যাটস ওয়াই সে কন্ট্রোল করতেছে তো কথা হচ্ছে কন্ট্রোল ইউনিটের কাজ হচ্ছে যতগুলো ইনস্ট্রাকশন আসবে প্রত্যেকটা ইনস্ট্রাকশনকে সে এক্সামিন করবে বা পরীক্ষা করবে যে সেটা ভ্যালিড কিনা কোনো ভুল আছে কিনা ঠিক আছে এক্সামিন করার পরে এটাকে অ্যাক্টিভেট করার জন্য বা কার্যকর করার জন্য যা যা দরকার সেই প্রয়োজনীয় সিগন্যালটা প্রেরণ করবে কোথায় প্রেরণ করবে সিগন্যালটা বলেন তো আমি বলে এসেছি একটু আগে সিগন্যালটা কোথায় প্রেরণ করবে আচ্ছা আমি এখন রেসপন্স পাচ্ছি না হ্যাঁ একজন বলেছেন ঠিক আছে ফিগার ভাইয়া থ্যাংক ইউ मोटामुटी क्ज तो कंट्रोल परीक्षार কন্ট্রোল ইউনিট নিয়ে কথা আসলে বা এল ইউ নিয়ে কথা আসলে বা কম্পিউটারের সংগঠন নিয়ে কথা আসলে যাবতীয় ক্ষেত্রে ছোট খাটো ডায়াগ্রাম আপনি এরকম এঁকে দিবেন যে কন্ট্রোল ইউনিট কিভাবে কাজ করতেছে এই যে এল ইউ তে কমান্ড পাঠাচ্ছে এল ইউ ডাটা নিবে মেমরি থেকে কিভাবে নিবে কন্ট্রোল ইউনিটের মাধ্যমে নিবে কন্ট্রোল ইউনিট প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কমান্ড প্রেরণ করবে মেমরিতে মেমরি সেই অনুযায়ী ডাটা প্রেরণ করবে তো এভাবে একটার সাথে একটা মিলে মিশে কাজ করবে এবং এটাকে আমরা এরকম ব্লক ডায়াগ্রামের সাহায্যে দেখাতে পারি এগুলোকে ব্লক ডায়াগ্রাম বলে আচ্ছা তো আমরা মোটামুটি কন্ট্রোল ইউনিট বুঝতে পেরেছি তো কন্ট্রোল ইউনিট যদি বুঝতে পারি হানিফ ভাই যেটা জিজ্ঞেস করেছেন আমার আকা ডাটা দিলেও হবে কোনো সমস্যা নাই আমি যেটা একে দিয়েছি সেটাও দিতে পারেন আবার এখানে যেটা আছে সেটাও দিতে পারেন আপনি 
আমি যে ডেটা দেখেছি সেটাও কিন্তু এক ধরনের ব্লক ডায়াগ্রাম বাট এটা হচ্ছে একটা সিকোয়েন্সিয়াল ব্লক ডায়াগ্রাম অর্থাৎ একটার মাধ্যমে আরেকটায় যাচ্ছে একটা আমরা সিকোয়েন্স তৈরি করেছি আর এটা হচ্ছে একটা ব্লক ডায়াগ্রাম সেটা হচ্ছে আপনার জিনিসটা ব্লক অবস্থায় আছে একে অন্যের সাথে মিলিত আকারে আছে ভাইয়া কোনটাই কঠিন না এটাও সহজ ওইটাও সহজ একে অন্যের সাথে একটু মিলায় পড়েন দেখবেন সহজ লাগবে আচ্ছা এতক্ষণ আমরা কন্ট্রোল নিয়ে কথা বললাম কন্ট্রোল এল ইউর সাথে মিলে মিশে কাজ করবে তাহলে এল এল ইউর কাজটা কি সেই আলুর কাজ নিয়ে এখনকার স্লাইড আসেন আলু কি কি করে আমরা একটু দেখে নেই আলু হচ্ছে সিপিউ সেই অংশ যেটা যাবতীয় ম্যাথমেটিক্যাল কাজকর্ম সম্পাদন করবে কি কি ম্যাথমেটিক্যাল কাজকর্ম সম্পাদন করবে সেগুলো নিয়ে একটু আমরা কথা বলি যেমন তিন ধরনের কাজকর্ম আছে একটা হচ্ছে লজিক্যাল অপারেশন কি কি লজিক্যাল অপারেশন ভাই লজিক গেট পড়ছেন না পড়ছেন কিনা হ্যাঁ বলেন सम्पादन दीबेटा देखी বিট আমরা জানি ইনফরমেশনের ক্ষুদ্রতম একক এক বাইটে আট বিট এটা আমরা মোটামুটি সবাই জানি তো বিট গুলা কিন্তু শিফট হয় ঠিক আছে কাউন্টার পড়েছেন আপনারা আপনারা কি কেউ কাউন্টার পড়েছেন কাউন্টার বা রেজিস্টার বা ফ্লিপ ফ্লপ এগুলো কি একটু হলো পড়েছেন কেউ আচ্ছা যারা পড়েন নাই কোনো সমস্যা নাই এগুলা হচ্ছে সবই লজিক সার্কিট তো কাউন্টার কি করে কাউন্টার হচ্ছে মনে করেন আমি একটু সংক্ষেপে বলি এরকম মনে করেন ছোট ছোট বিট থাকে আটটা বিট আছে এখানে ধরে নিলাম তো আটটা বিটের মধ্যে কাউন্টার করে কি প্রতিটা বিট কে একটা শিফট রেজিস্টার ইউজ করে শিফট রেজিস্টারের মাধ্যমে একটা একটা করে বিট শিফট করা হয় অর্থাৎ এক নম্বরে যে বিটটা থাকে তাকে দুই নম্বরে পাঠানো হয় তখন এক নম্বরটা ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যায় বা আট নাম্বারটা তখন এক নম্বরে চলে আসে এরকম কিছু শিফট রেজিস্টার পাওয়া যায় তো এগুলোর মাধ্যমে কাউন্টার যে কোনো কিছুকে গণনা করতে পারে আর রেজিস্টার হচ্ছে এক ধরনের মেমোরি কি ধরনের মেমোরি এখন একটু ক্লিয়ার করে ফেলি রেজিস্টার হচ্ছে প্রাইমারি মেমোরিও না সেকেন্ডারি মেমোরিও না রেজিস্টার হচ্ছে একটা স্পেশাল টাইপের মেমোরি যেইখানে যখন কোন অপারেশন চলমান থাকে মনে করেন কন্ট্রোল ইউনিট এবং এল ইউ ইউনিট মিলে মিশে কাজ করতেছে তো কাজ করার মধ্যে তাদের হঠাৎ করে প্রয়োজন হলো কি যে একটা ইনফরমেশনকে এই জায়গাটা একটু রেখে নিতে হবে অল্প সময়ের জন্য রাখবো এরপর আবার নিয়ে নিব আপনি যখন বাসায় রান্না করেন মনে করেন কি করেন মনে করেন হলুদ মরিচের গুঁড়া নিয়ে কাজ করতেছেন হঠাৎ করে হলুদের গুঁড়া নিলেন নিয়ে পাশে রেখে দিলেন এরপর আবার ওটা নিলেন তাই না এরকম হয় না আপনি যদি প্রতিবার তাকে সাজায় রাখেন বারবার তাকে যাইতে হবে তাক থেকে আনতে হবে সেটা না করে কি করেন আপনি হাতের কাছেই রাখেন তো এই হাতের কাছে যে মেমোরি গুলো আসছে সেই মেমোরি গুলাই হচ্ছে আপনার এই রেজিস্টার মেমোরি বা ক্যাশ মেমোরি একদম সহজ উদাহরণ দিলাম ভাই একটু বুঝে নিবেন তো রেজিস্টার মেমোরিতে অল্প সময়ের জন্য ডাটা গুলা সঞ্চয় করে রাখা হয় যেই অপারেশনের জন্য আবার প্রয়োজন হয় সাথে সাথে ওখান থেকে ডাটা টাবার নিয়ে নেওয়া হয় অর্থাৎ রেজিস্টার মেমোরি কখনোই ফিল আপ থাকে না রেজিস্টার মেমোরি সবসময় ব্লাঙ্ক থাকে অল্প সময়ের জন্য ডাটা রেজিস্টার করা হয় বা রাখা হয় আবার কিছু সময়ের মধ্যে আবার সেটাকে রিটার্ন নিয়ে নেওয়া হয় ক্লিয়ার হয়েছে কিনা একটু রেসপন্স করেন জিনিসগুলো ভাই বুঝতে হবে ভাই বুঝতে পারলে আপনি কিন্তু নিজেই লিখতে পারবেন ভাই ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা রেজিস্টার মোটামুটি ক্লিয়ার হলাম তো বিট শিফটিং যে অপারেশন গুলো আছে অর্থাৎ এই যে কাউন্টার রেজিস্টার বা ফ্লিপ ফ্লপ যে ব্যাপার গুলো আছে আচ্ছা এই ফ্লিপ ফ্লপ একটা উদাহরণ দেই আপনার বাসায় যে ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক যে ঘড়িটা আছে খেয়াল করবেন একটার পর একটা কিন্তু সাঁত্রিশ আটত্রিশ বা ষাটটা চল্লিশ বাজে বা ষাটটা পঞ্চাশ বাজে এরকম একটার পর কিন্তু একটা সেকেন্ডের কাটা ফ্লিপ ফ্লপ করতেছে তো এই ফ্লিপ ফ্লপটা হচ্ছে একটা সিকুয়েন্সিয়াল লজিক সার্কিট যেটা সাধারণত এই এল ইউ সম্পন্ন করে থাকে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আছি পাটি গণিত অপারেশন পাটি গণিত বলতে গিয়ে সেই ওই যে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ যা যা আছে না ঠিক আছে অ্যাড সাবস্ট্রাক্ট যা যা আছে মাল্টিপল ডিভিশন যা যা আছে এগুলা হচ্ছে মোটামুটি এল ইউ করে থাকে সো তিন ধরনের কাজকর্ম করে যদি আপনাদের পরীক্ষার হলে আসে এল ইউর গঠন বর্ণনা করো এবং কি কি কাজ করে ব্যাখ্যা করো সেক্ষেত্রে আপনি সুন্দর করে এল ইউর সংজ্ঞাটা দিবেন এবং এল ইউর সংজ্ঞা দিলে কিন্তু অবশ্যই আগের স্লাইডের এই ছবিটাও দিতে হবে আপনাকে অর্থাৎ ব্লক ডায়াগ্রাম কিন্তু মাস্ট এরপরে কি করবেন এল ইউর কাজকর্ম লিখতে গেলে এরকম অপারেশন গুলো একটু ভাগ করে লিখবেন অর্থাৎ লজিক্যাল কোনটা বিট শিফটিং কোনটা পাটি গণিত কোনটা ঠিক আছে আচ্ছা তো এরপর চলে আসি আমরা মোটামুটি আমাদের সিপিইউ বা সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট তো সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিটটা কি কি কাজকর্ম করে সেগুলো নিয়ে আমরা অলরেডি আমরা কথা বলে ফেলছি সাধারণত সিপিইউ হচ্ছে আপনার কম্পিউটারের প্রাণ কম্পিউটারের যান ঠিক আছে সিপিইউ না থাকলে কম্পিউটার কোনোভাবেই কোনো কাজ
এরপর আসি মাইক্রো প্রসেসর মাইক্রো প্রসেসর জিনিসটা কি মাইক্রো মানে ক্ষুদ্র তাই না বোঝাই যাচ্ছে যে নরমাল প্রসেসর যেগুলো আছে তার থেকে একটু ছোট টাইপের বা ক্ষুদ্র টাইপের প্রসেসর অনেকে আবার মাইক্রো কন্ট্রোলারের নাম শুনেছেন মাইক্রো কন্ট্রোলার কিন্তু এক টাইপের মাইক্রো প্রসেসর যেটা হচ্ছে ক্ষুদ্র কম্পিউটার মাইক্রো প্রসেসর কি করে আমি এই শুরুতে একটু বলে রাখি মাইক্রো প্রসেসর এবং মাইক্রো কন্ট্রোলারের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে পার্থক্যটা হচ্ছে মাইক্রো প্রসেসর নিজে নিজে অপারেশন মানে ইনপুট আউটপুট সবকিছু নিতে পারবে সে কাজ করবে কিন্তু কোনো কিছু আপনাকে দিতে পারবে না রেজাল্ট ঠিক আছে সে হচ্ছে একটা প্রসেসিং ইউনিট আর মাইক্রো কন্ট্রোলার হচ্ছে কম্পিউটার একটা ছোট্ট ভার্সন বা মিনিয়েচার কম্পিউটার যেটাতে আপনি ইনপুট আউটপুট দিবেন এর মধ্যে মাইক্রো প্রসেসর থাকে সেটাকে প্রসেস করবে এবং পরবর্তীতে এক্সিকিউশনটা আপনাকে করে দেখাবে এই হচ্ছে মাইক্রো প্রসেসর মাইক্রো কন্ট্রোলারের মেইন পার্থক্য সহজ বাংলায় বললে আচ্ছা তো মাইক্রো প্রসেসরটা কি মাইক্রো প্রসেসর হচ্ছে এক ধরনের চিপ যেটা হচ্ছে ভিএলএসআই চিপ বা ভেরি লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেশন চিপ ঠিক আছে ভিএলএসআই এর কথা আমি আগেই বলেছিলাম তো এই চিপের মধ্যে বিভিন্ন রকম আপনার ইলেকট্রনিক যে সার্কিট গুলো আছে যেমন ডায়োড ট্রানজিস্টর রেজিস্টার এটা কিন্তু রেজিস্টার বলেছি ভাই এটা কিন্তু রেজিস্টর না রেজিস্টার অন্য জিনিস সেটা হচ্ছে রোদ আর রেজিস্টার এর বানানটা হচ্ছে আর ই জি আই এস টি ই আর এইটা হচ্ছে এক ধরনের মেমোরি ঠিক আছে পার্থক্যটা খেয়াল করবেন কিন্তু ক্যাপাসিটর এগুলা হচ্ছে সবকিছুকে ইন্টিগ্রেটেড করে একটা সার্কিট তৈরি করা হয় যেটাকেই হচ্ছে মাইক্রো প্রসেসর বলা হয় এবং বর্তমানে আমরা ফোর্থ জেনারেশনের বা বর্তমানে আমরা যে কম্পিউটার গুলো ব্যবহার করছি সবগুলোতে মাইক্রো প্রসেসর আছে এবং এই মাইক্রো প্রসেসরের কারণে কম্পিউটার স্পিডটা অনেক বেশি বেড়ে গেছে তো মাইক্রো প্রসেসরে কি কি থাকে সিপিউর মতো মাইক্রো প্রসেসরও কিছু অংশ থাকে যেমন একটা কন্ট্রোল ইউনিট থাকবে যাবতীয় অপারেশন গুলাকে কন্ট্রোল করবে এখানে একটা ছোট এল ইউনিট থাকে এবং কিছু রেজিস্টার থাকে এইটাই হচ্ছে একমাত্র পার্থক্য সিপিউর সাথে সিপিউ হচ্ছে আপনার কম্পিউটারটাকে টোটালি কন্ট্রোল করবে আর মাইক্রো প্রসেসর করবে হচ্ছে প্রসেসিংটাকে কন্ট্রোল করবে উইথ রেজিস্টার্স এই রেজিস্টার জিনিসটা আপনার কিন্তু সিপিউতে থাকে না আমি বারবার বলছি এই রেজিস্টার সিপিউতে থাকে না এটা কিন্তু একটা বড় সড় পার্থক্য তো এই ডায়াগ্রামটা একটু খেয়াল করেন মাইক্রো প্রসেসরের গঠনটা এইটা এল ইউ থাকে কন্ট্রোল ইউনিট থাকে এবং রেজিস্টার অ্যারে থাকে একটা মজার জিনিস হচ্ছে মাইক্রো প্রসেসরে কিন্তু কোনো মেমোরি থাকে না সে প্রসেস করে আপনাকে কোনো কিছু দিতে পারবে না এই কারণে ঠিক আছে সে যে দিবে সেটাকে তো স্টোর করতে হবে সেটা স্টোর করতে পারতেছে না এই জন্য মাইক্রো প্রসেসরের বাইরে আলাদা করে কম্পিউটারের যে মেমোরি ইউনিট আছে সেটাকে কানেকশন দিতে হয় ও পুরোটা প্রসেস করে দেন ওই মেমোরি ইউনিটে সেগুলোকে রাখতে পারে ওকে তো মাইক্রো প্রসেসর মোটামুটি এইটুকুই ব্লক ডায়াগ্রামটা কিন্তু মাস্ট আচ্ছা এরপর কি আছে দেখি মাইক্রো প্রসেসরের কিছু ভাগ দেখব আমরা সাধারণত তিন ধরনের ভাগ আছে মাইক্রো প্রসেসরে আমরা প্রিলিস সময় কিন্তু এই তিনটা ভাগ জাস্ট এক লাইনে দেখে এসেছিলাম কি রকম যে সিস প্রসেসর রিস প্রসেসর আর স্পেশাল পারপাস প্রসেসর তো আমরা এগুলো একটু ডিটেইলস দেখতে হবে তো সিক্স প্রসেসরটা কি সেটা নিয়ে প্রথমে একটু কথা বলি সিক্স প্রসেসরটা হচ্ছে পুরো রূপটা আমি একটু লিখি নামের মধ্যেই কমপ্লেক্স আছে কমপ্লেক্স ইনস্ট্রাকশন সেট কম্পিউটিং অর্থাৎ যাবতীয় জটিল যে ইনস্ট্রাকশন গুলো আছে সেগুলো হচ্ছে সিক্স প্রসেসর এক্সিকিউট করে থাকে বা প্রসেস করে থাকে ঠিক আছে তো সিক্স প্রসেসরটা সাধারণত বেশি ব্যবহার করা হচ্ছে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ যেখানে ইউজ করা হয় অর্থাৎ অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ বা মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা আছে সেই অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজে সিক্স প্রসেসর ইউজ করা হয় এবং প্রোগ্রামিং যদি আপনি করতে চান অ্যাসেম্বলি প্রোগ্রামিং যেটা সেক্ষেত্রে আপনি রিস্ক প্রসেসর নিলে তেমন একটা ভালো ফল পাবেন না অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজে প্রোগ্রামিং এর জন্য আপনাকে নিতে হবে হচ্ছে সিক্স প্রসেসর তো এই ধরনের কয়েকটা প্রসেসর উদাহরণগুলো আমরা একটু দেখে নিব যেমন ইন্টেল পেন্টিয়াম আমি এক এক করে একটু লিখে দিচ্ছি আপনারা শীতে পাবেন এগুলা তারপর আমি একটু লিখে দিচ্ছি আহ মটোরোলার নাম শুনেছেন আমার বাসায় প্রথম যে মোবাইলটা কেনা হয়েছিল সেটা মটোরোলা সেট ছিল মটোরোলা সি নাইনটি টু মনে হয় এই মডেলটা ছিল সেই দুই হাজার পাঁচ না ছয় সালের কথা মনে হয় আচ্ছা যাই হোক আরো কিছু প্রসেসর আছে আপনার এই সিক্স প্রসেসরের মধ্যে যেমন এম ডি কে সিক্স এম ডি এথলন আরো কিছু আছে এগুলো সিটে একটু দেখে নিবেন উদাহরণগুলা তো মাইক্রো প্রসেসরের যদি বিভাগগুলা বা শ্রেণী বিভাগগুলো আপনাদের পরীক্ষায় আসে বেশি ডিটেলসে যাবেন না মাইক্রো প্রসেসর সংজ্ঞাটা দিবেন ছোট করে ব্লক ডায়াগ্রামটা পালে একটু দেখাই দিবেন এরপর জাস্ট সিক্স প্রসেসরের পুরো রূপটা লিখবেন কোথায় ব্যবহার করা হয় কি টাইপের কাজ করা হয় বলেই দিয়েছি ভাই জটিল ইনস্ট্রাকশনগুলো সে এক্সিকিউট করে ব্যাস এইটুকুই এনাফ এরপর আমরা রিস্কে চলে আসি রিস্কটা হচ্ছে আপনার রিডিউস ইনস
ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় তো এগুলা হচ্ছে আপনার মোটামুটি হায়ার লেভেল যে ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো আছে কম্পিউটারের যেমন এখন বর্তমানে সি সি প্লাস প্লাস জাভা জাভা স্ক্রিপ্ট বা অন্যান্য যে ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো আছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং যেগুলো আছে তো সেগুলোর জন্য আপনার এই প্রসেসরটা খুবই ব্যবহার করা হয় লিখে দিই হায়ার লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে আর সিস করা হতো হচ্ছে সেই অ্যাসেম্বলি বা মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ পুরনো আমাদের জিনিসগুলাই তো রিস প্রসেসরের স্পিডটা মোটামুটি ফাস্ট হয় সিসকে থেকে এই দুইটা বাদে আরো কিছু স্পেশাল প্রসেসর আছে যেগুলো বিশেষ কোন কাজের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয় মনে করছেন আপনি কোন একটা সফটওয়্যার ডিজাইন করতেছেন বা আপনি কোন একটা কি বলবো কর্পোরেট অফিসের আপনি পুরোপুরি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেলে রিলেটেড আছেন বা আপনি ওখানকার অফিস অটোমেশনে কাজ করছেন ঠিক আছে অফিস অটোমেশনটা কি একটু এক লাইনে বলে রাখি অফিস অটোমেশন হচ্ছে একটা অফিস চালাতে গেলে আপনি যাবতীয় কাজকর্মগুলা যদি আপনি টেকনোলজির মাধ্যমে বা সোজা বাংলায় কম্পিউটার টেকনোলজির মাধ্যমে ব্যবহার করে ইজিলি করতে পারেন সেটাই হচ্ছে অফিস অটোমেশন তো এই অফিস অটোমেশনের জন্য সফটওয়্যার ডেভেলপার বা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারদের প্রায় নিয়োগ দেওয়া হয় বিভিন্ন কোম্পানিতে কিছু ভেন্ডর কোম্পানি আছে যেগুলো এই কাজগুলো করে থাকে আর গভর্নমেন্ট যে অফিসগুলো আছে সেগুলোর জন্য কিন্তু আসলে এইভাবে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রামের নিয়োগ দেওয়া হয় বাট আলটিমেটলি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রামার কিছুই করে না সে এই কাজগুলো ওভাবে হয়তো তাকে করতে দেওয়া হয় না কিছুই করে না বলাটা ভুল হবে তাকে করতে দেওয়া হয় না সে হচ্ছে আগে থেকেই ভেন্ডররা সেই অফিস অটোমেশনটা করে যায় সেই অটোমেশনটাকে মেনটেন্স করে রিসেভিং করে এবং বিভিন্ন কাজকর্মগুলা ইজিলি সম্পন্ন করার জন্য অফিসকে সহায়তা করে দিয়ে থাকে তো সেই আপনি মনে করেন সেই অফিস অটোমেশনের কাজে আছেন আপনার এখন কাজ করতে গিয়ে দেখলেন একটা বিশেষ প্রসেসর আপনার দরকার হচ্ছে তো তখন আপনি বিশেষ প্রসেসর তৈরি করার জন্য একটা ভেন্ডরকে নিযুক্ত করলেন তো ভেন্ডর এসে সেটা তৈরি করে দিয়ে গেল তো ওই প্রসেসরটাই কিন্তু আপনি সিসকো বলতে পারবেন না রিস্কো বলতে পারবেন না আপনাকে বলতে হবে হচ্ছে কো প্রসেসর বা বিশেষ কার্যের জন্য স্পেশালি পারফর্মড প্রসেসর যেটাকে বলা হয় ঠিক আছে আহ মারুফ ভাইয়া যেটা বলেছেন আপনি রুম অটোমেশন করেছিলেন প্রজেক্ট থ্যাংক ইউ ভাইয়া তাহলে আপনার আইডিয়া আছে আচ্ছা তো এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের প্রসেসরের ভাগ এরপর আমরা চলে আসি সিপিইউ এবং মাইক্রো প্রসেসরের মধ্যে কি কি পার্থক্য আছে আমি অলরেডি পার্থক্যগুলো আপনাদেরকে বলে ফেলেছি মুখে মুখে রেজিস্টারের কথা বলেছিলাম যে রেজিস্টার থাকবে কোথায় কোথায় থাকবে ভাই সিপিউতে না রেজিস্টার থাকবে কি সিপিউতে আপনাদের রেসপন্স চাচ্ছি ওকে ভৌমিতা থ্যাংক ইউ আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে যাক তাহলে কথাগুলো আপনাদের মাথায় ঢুকতেছে আশা করি রেজিস্টার থাকবে হচ্ছে আপনার মাইক্রো প্রসেসরে মাইক্রো প্রসেসরে কোন রকম মেমোরি ইউনিট থাকে না আর সিপিউ তে কি থাকে সিপিউ তে কোন রেজিস্টার থাকে না কিন্তু সিপিউর মধ্যে একটা মেমোরি ইউনিট থাকে তো মোটামুটি এগুলা হচ্ছে আলাদা কিছু পার্থক্য আর যে মেইন পার্থক্য সেগুলো হচ্ছে এই যে খাস বাংলায় যেগুলো লিখতে হয় যে সিপিউ হচ্ছে ডেটা অ্যানালিসিস এর জন্য একটা অংশ আর কম্পিউটারের কাজের গতি মেইনলি সিপিউর উপর নির্ভর করে আর মাইক্রো প্রসেসর হচ্ছে ভিএলএস এর চিপ আমি বারবার বলছি বিজ্ঞান পড়ানোর সময় বলেছি যাবতীয় পার্থক্য হবে হচ্ছে এরকম বক্সে এইখানে মনে করেন সিপিউ এইখানে মনে করেন মাইক্রো প্রসেসর এরপর আপনি এক দুই তিন যা যা মন চায় এর মধ্যে লিখবেন ভুলেও এই প্রথমত দ্বিতীয়ত অনেক গাইডের দেখবেন এরকম লেখা আছে অনেক আমাদের লেখা থাকতে পারে থাকতেই পারে ভাই এটা তো হতেই পারে কিন্তু এভাবে লিখবেন না আপনার প্রেজেন্টেশনটা হতে হবে এই রকম ভাবে ঠিক আছে যেন টিচার জাস্ট এভাবে দেখবে যে এটার এক নাম্বারের সাথে এটা এক নাম্বার মিলিয়ে মিলিয়ে লিখতে হবে আচ্ছা এরপর চলে আসলাম আমরা কম্পিউটার বাস আচ্ছা বাসের কথা যেহেতু আসলো এই বাস বুঝানোর আগে আপনাদের কাছ থেকে আমি ছোট্ট একটা এক মিনিটের ব্রেক নিব কারণ অনেকক্ষণ কথা বলে ফেলছি আপনাদের মাথা অনেকখানি গরম হয়ে গেছে আমার মাথা গরম হয়ে গেছে আসেন দুজনের মাথায় ঠান্ডা করি এক মিনিট পর ফিরে আসছি একটু রিল্যাক্স করেন
दैनन्द जीवन बस बुझी ढाका चले गई जा कम्पिटारम मदारबोर्ड আচ্ছা সিপিইউ এর মেমরি আলিম ভাই জিজ্ঞেস করেছেন যে সহায়ক মেমরি কিনা বা মেমরি কিনা সিপিইউ এর মেমরিটা সাধারণত হচ্ছে প্রাইমারি মেমরি ধরা হয় বাট এর সাথে সহায়ক মেমরিও ইনস্টল করা থাকে সো আপনি সিপিইউ এর মেমরি যদি লিখতে হয় আপনি শুধু মেমরি দেখেন ঠিক আছে শুধু শুধু সহায়ক মেমরি লিখতে যেন না কারণ এর মধ্যে র‍্যাম রমও থাকতেছে সো দুইটা মেমরি এর মধ্যে ইনক্লুডেড সো আপনি একবারে শুধু মেমরি লিখবেন এবং পাশে লিখতে পারেন যে মেমরির মধ্যে প্রাইমারি এবং সহায়ক দুইটাই থাকে এভাবে লিখে দিতে পারেন আচ্ছা সিস্টেম বাস सिसटेम बस मध्य मदारबोर्ड सीपी मध्य कनेक्शन मदारबोर्ड और सीपी मध्य कनेक्शन रक्षा कर इनपुट आउटपुट समन्वय साधन करम बस तो सिसटेम बस के साथ इंटरनल बस बर्थात अभ्यंतरण रूटे चलाचल करें किस बस ओ टाइप अभ्यंतरण रूटर बस हमारा इंटरनल बस अर्थात एरा हम भरे भरे चलाचल कर बहरे को आसे ना बहरे बोलते कि बुझाना हमें बहरे बोलते बुझाना हमें कम्पिटार हार्डवेर चलमान देखते कंट्रोल करते इंटरनल बसटेम बस तो सिसटेम बस मध्य तीन धरण डेटा बस डेटा ट्रांसफार हो इनफरमेशन थे डेटा गुगल 
আপনার ভাষায় প্রাইভেট টিউটরের দরকার হয় না যদি আপনার হাতে গুগল থাকে সারা দিন ফেসবুক নেটফ্লিক্স তারপর হইচই এই সবে না ঘুইরা আপনি ওয়েব সিরিজ না দেখে এই এই কাজগুলো করবেন নেটে ঢুকলে আপনি এগুলো অ্যানালাইসিস করবেন বা খুঁজবেন যে কোন ভালো ইমেজ পাই কিনা আপনার লেকচার শিটে যে ইমেজ দেওয়া আছে আপনি যদি ওইটাই দেন তাহলে তো ওই জিনিসটা তো আপনার উত্তরের সাথে যারা আছে সবাই দিবে তো সবার অ্যানসার তো ইউনিক হয়ে গেল রে ভাই আপনি আলাদা করে কি দিবেন তাইলে তো একটু অন্যরকম দেন কিছু আপনারা খুঁজেন খুঁজলে অনেক কিছু পাবেন ভাই আচ্ছা ঠিক আছে এরপরে আমরা চলে আসবো হচ্ছে কন্ট্রোল বাসে আচ্ছা কন্ট্রোল লাগে অ্যাড্রেস বাস বুঝাই অ্যাড্রেস বাসটা হচ্ছে কি অ্যাড্রেস এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যায় না অ্যাড্রেস ভাই ট্রান্সফার করা যায় না ডেটা ট্রান্সফার করা যায় অ্যাড্রেস হচ্ছে মাইক্রোপ্রসেসর এবং মেমোরি এদের মধ্যে যখন আপনি কোনো কারণে অ্যাড্রেসের কানেকশন করাতে চান ঠিক আছে অ্যাড্রেসের কানেকশন করাতে চান সেই কানেকশনের লাইন গুলাই হচ্ছে আপনার অ্যাড্রেস বাস অর্থাৎ আপনি মনে করেন একটা রেজিস্টার এক্স রেজিস্টার আর একটা রেজিস্টার মনে করেন হচ্ছে বিএক্স রেজিস্টার তো এই রেজিস্টারে আপনি একটা ইনপুট দিলেন ঠিক আছে মনে করেন এখানে একটা বিট রাখছেন আপনি সাপোজ ছোট একটা বিট রাখছেন ওয়ান বিট রাখছেন আবার এই রেজিস্টারও আপনি একটা জিরো বিট রাখছেন ঠিক আছে এখন আপনি মনে করেন একটা প্রোগ্রামিং লিখতেছেন একটা প্রোগ্রাম ল্যাঙ্গুয়েজ লিখতেছেন সেখানে আপনার কোনো কারণে এই বিএক্স এ যে আপনি যে মেমোরিটা রাখছেন জিরোটা সেইটার অ্যাড্রেসটা দরকার হচ্ছে ঠিক আছে তখন আপনি কি করতেছেন যারা প্রোগ্রামিং লিখতে আমি এখানে প্রোগ্রামিং লিখবো না ভাই কোনো দরকার নাই আমি জাস্ট এমনি মুখে বলতেছি তখন একটা ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয় যে অমুক জায়গায় আপনার অ্যাড্রেসটাকে ইনস্ট্রাকশনে আইডেন্টিফাই করে দেওয়া হয় তো ওই অ্যাড্রেসটা যখন এই প্রোগ্রামের সাথে যুক্ত হবে কিভাবে যুক্ত হবে অ্যাড্রেস বাসের মাধ্যমে কারণ ওই অ্যাড্রেস বাস হচ্ছে ওই মেমোরিটা কোথায় কোন অ্যাড্রেসে রাখা হয়েছে সেটার সাথে কানেকশন করিয়ে দিবে ঠিক আছে একটা সহজ উদাহরণ দিলাম আর কি একটু কঠিন লাগতে পারে তারপরে ভাই এটাই সহজ এর থেকে ডিটেলস বলতে গেলে আরো অনেক কঠিন লাগবে তো সোজা বাংলায় বিভিন্ন অ্যাড্রেসের মধ্যে আপনি যদি ডেটা ট্রান্সফার করতে চান বা অ্যাড্রেসকে আপনি যদি মোটামুটি আইডেন্টিফাই করতে চান সেটাই হচ্ছে আপনার অ্যাড্রেস বাসের প্রধান কাজ এবং এই কারণে অ্যাড্রেস বাস কখনো দ্বিমুখী হতে পারে না অ্যাড্রেস বাস সবসময় একমুখী বা ইউনি ডিরেকশনাল मोटमोटी কারণ আপনারা জানো বেশি কিছু জানতে পারেন বেশি কিছু করতে পারেন কারণ प्रीवियस বিসিএস এর क्वेश्चनটাই দেখেন খুবই খাটোমাটো করে দিয়েছে আপনাদের মাথা গরম করায় দিয়েছে তো এই কারণে আমরা একটু ডিটেইলস দেওয়ার ট্রাই করছি সো যারা আপনারা ডিটেইলস নিতে পারবেন অবশ্যই ট্রাই করবেন না আর যদি কোনো কারণে কঠিন লাগে কোনো সমস্যা নাই ভাইয়া আপনি রেগুলার সিলেবাসটাই ফলো করেন এবং ডিটেইলস এর মধ্যে থেকে আপনি যতটুকু আপনার মনে থাকে বা যে জিনিসটা আপনার মোটামুটি বটম লাইন বা গুরুত্বপূর্ণ অংশ আপনি সেটাই লিখবেন কোনো সমস্যা নাই আচ্ছা কন্ট্রোল বাস কন্ট্রোল বাস হচ্ছে इनफरमेशन दरकार हम माइक्रोप्रोसर मेमोर मध्य कनेक्शन घटे दीबीटर कंट्रोल बस अर्थात कंट्रोलिंग पावर कंट्रोल बस मेन उपादान देखिए ख्याल कर 
কম্পিউটার যখন আপনি কিনে আনলেন মনে করেন আপনি একদম নিউ কম্পিউটার ইউজার কিছুই জানেন না কম্পিউটার এসে কম্পিউটারটাকে আপনি সেট দিচ্ছেন বাসায় বিভিন্ন হার্ডওয়্যার অংশগুলোকে লাগাচ্ছেন খেয়াল করবেন যে আপনি মনিটরের সাথে আপনার সিপিইউ যে একটা কেবল দিয়ে লাগান কিন্তু नेटवर्क लोकल बस लोकल बस मध्य भेसा बलाडियो इलेक्ट्रनिक्स स्टैंडार्किटेक्चर भिडियो इलेक्ट्रनिक আপনারা মাত্র একজন একটা জিনিস দিয়েছেন আইএস এর পূর্ণ রূপ এছাড়া অন্য কেউ দিতে পারেন না আপনারা হয়তো জানেন না কোনো সমস্যা নাই এগুলো একটু আসলে শেখা দরকার আছে কারণ যে যুগ আসছে এখন বিসিএস এ মোটামুটি গদবাধা পড়াশোনা সবাই করতেছে এই কারণে হচ্ছে একটু এক্সসেপশনাল জিনিসপত্র থেকে প্রশ্ন আসতে পারে তো পিসিআই তে কি পেরিফেরাল কম্পোনেন্ট ইন্টারকানেক্ট পেরিফেরাল কম্পোনেন্ট ইন্টারকানেক্ট कथाबार्ता मेमोरि মেমরি কিন্তু আমরা প্রিলিতে মোটামুটি এই চার্টটা পরে আসছি কিনা একটু বলেন তো বলেন এই এই চার্টটা কে কে দেখেন নাই আর কে কে দেখছেন দেখলে ওয়াই বলেন এই চার্ট প্রিলিতে পরে আসছেন কে কে এইটাই এখন আমাদের আপনার রিটেন সিলেবাসেও পড়তে হবে হ্যাঁ আমরা সবাই পরে আসছি কেউ নাই যেগুলো না পরে আসছে তো কি কি ছিল কম্পিউটার মেমোরির মধ্যে কম্পিউটার মেমোরির মধ্যে তিন ধরনের মেমোরি আছে একটা হচ্ছে প্রধান মেমোরি প্রাইমারির মধ্যে সেই র্যাম রম আছে র্যাম এর মধ্যে কি আছে স্ট্যাটিক র্যাম আছে বা এস র্যাম বলা হয় যেটাকে আর একটা আছে ডাইনামিক র্যাম বা সংক্ষেপে বলা হয় হচ্ছে কি ডি র্যাম আচ্ছা এরপরে সহায়ক প্রাইমারি মেমোরির মধ্যে রম আছে রম এর মধ্যে আরো কিছু জিনিসপত্র আছে কি কি আছে এম রম পি রম ইপি রম ডাবল ইপি রম তারপরে ই এ পি রম তাই না তো এম রম এটা হচ্ছে আপনার ম্যাগনেটিক प्रश्न कर मेमोरिंग चल्लिश रैम 
পূর্ণ রূপ এটা দিয়ে শুরু করবেন প্রথমেই ঠিক আছে এরপর দুই নাম্বার দিবেন হচ্ছে র‍্যাম কি টাইপের মেমরি বলেন তো র‍্যাম হচ্ছে আপনার ভলাটাইল মেমরি তাই না আর এরপর রম কি টাইপের মেমরি র‍্যাম হচ্ছে রম হচ্ছে আপনার নন ভলাটাইল ব্যাস দিলাম দুইটা পার্থক্য আমাদের হয়ে গেছে এরপর তিন নম্বরে আসি র‍্যামে আপনি কি কি করতে পারেন র‍্যামে আপনি ডেটা স্টোর করতে পারেন এবং র‍্যাম থেকে ডেটা পড়াও সম্ভব তাই না তার মানে এখান থেকে আপনি তথ্য পড়তে পারতেছেন এবং স্টোরও করতে পারতেছেন আচ্ছা রমে কি হয় রমে সাধারণত সাধারণত বলতেছি কিন্তু ভাই খেয়াল করেন কথাটা সাধারণত আপনি রমে একবার ইনপুট দিতে পারেন অর্থাৎ একবার আপনি স্টোর করতে পারবেন এরপর এটা দিয়ে বারবার আপনি পড়তে পারবেন বারবার পড়তে পারবেন ঠিক আছে এই হচ্ছে আপনার মোটামুটি রমের কথা আচ্ছা ভোলাটাইল আর নন ভোলাটাইল বলতে কি বোঝানো হয় ভোলাটাইল বলতে হচ্ছে র‍্যাম হচ্ছে আপনার অস্থায়ী মেমরি তো সেটা তো একটু লিখে দিতে হবে তাহলে র‍্যাম হচ্ছে আপনার লিখিত অস্থায়ী মেমরি আর এইটা হচ্ছে স্থায়ী মেমরি অস্থায়ী কথা বলার সাথে সাথে একটু লিখে দিতে হবে যে কোনো কারণে বিদ্যুৎ চলে গেলে বিদ্যুৎ চলে গেলে আপনার র‍্যামে থাকা মেমরি কিন্তু মুছে যায় আচ্ছা এরপর পরের পার্থক্যে চলে আসি পরের পার্থক্য কোনটা র‍্যামে তথ্যকে কি করা হয় বারবার চেঞ্জ করা যায় চেঞ্জেবল তাই না चिप निम समय प्रोग्राम लेखा थे रैमे रैमे बहरे प्रोग्राम प्रोग्राम नहीं रमे बहरे प्रोग्राम सेट कर दिए देखने এখন প্রশ্ন হতে পারে ভাইয়া হোয়াট ইজ ফায়ার অয়েল একটু ধৈর্য ধারণ করেন ফায়ার অয়েল আমাদের পরে আসতেছে এই কম্পিউটার পড়ানোর মানে কষ্টটা হচ্ছে এইখানে একটার সাথে একটা रिलेटेड বুঝছেন বলতে গেলে আরেকটাও চলে আসে আচ্ছা এরপর আরেকটা পার্থক্য দেখি কি হইছে র‍্যামে প্রতিটা সার্কিট তৈরি করা হয় হচ্ছে ফ্লিপ ফ্লপ দিয়ে র‍্যামে ফ্লিপ ফ্লপ থাকে রমে কি ফ্লিপ ফ্লপ থাকে না রমে নো ফ্লিপ ফ্লপ কয়টা পার্থক্য হইছে দেখেন সাতটা পার্থক্য হইছে তাই না लजिकल फ्लिपलपर क जिसमें বিশেষ হাই স্পিড মেমরি ব্যবস্থা যে যেটা হচ্ছে কোন কম্পিউটার অপারেশন চলার সময় আপনার এলইউ এবং সিপিইউ বা আপনার কন্ট্রোল ইউনিট এরা হচ্ছে ছোট ছোট কিছু ইনফরমেশন বা ডেটা আপনার ক্যাশ মেমরি নামক একটা স্পেশাল মেমরিতে আপনার রেখে দেয় ঠিক আছে অল্প সময়ের জন্য এই ক্যাশ মেমরিতে থাকে এবং কিছু সময়ের পরে সে ক্যাশ মেমরি থেকে আবার সেই ডাটা নিয়ে তারা কাজ করে থাকে বারবার ওই প্রাইমারি বা সেকেন্ডারি মেমরিতে তারা রাখে না এই প্রাইমারি বা সেকেন্ডারি মেমরি আগেই ছোট একটা মেমরি থাকে ক্যাশ মেমরি ক্যাশ মেমরির ডাটা ধারণ ক্ষমতা কিন্তু খুবই কম কয়েক কিলোবাইট পর্যন্ত ইভেন এরকম ক্যাশ মেমরিও পাওয়া গেছে মাত্র 50 কিলোবাইট পর্যন্ত ডেটা স্পেস করতে পারে এর বাইরে পারে না ঠিক আছে বাকি ম্যাক্সিমাম হলো 100 কিলোবাইট পর্যন্ত পারে অর্থাৎ খুবই ছোট ইনফরমেশন এর মধ্যে রাখা হয় কিন্তু এই ক্যাশ মেমরির স্পিডটা খুবই বেশি আমি আবারো বলি হাই স্পিড মেমরি এটা নরমালি র‍্যাম রম এত স্পিডের না বা সেকেন্ডারি যে মেমরি গুলো আমরা ইউজ করি সেগুলো তো খুবই স্লো সো এই মেমরি গুলোতে আসলে খুব বেশি স্পিড পাওয়া যায় না তো ক্যাশ মেমরি ছোট হওয়ার সত্ত্বেও এই হাই স্পিডের কারণে ক্যাশ মেমরির দাম অনেক বেশি 
ঠিক আছে ক্যাশমারির অনেক বেশি দাম থাকে সাধারণত বারবার যে ইনস্ট্রাকশন গুলা বা ডেটা গুলা ইউজ করা হয় কোন কম্পিউটারে বা কোন প্রোগ্রামে সেই ইনস্ট্রাকশন বা ডেটা গুলাই থাকে হচ্ছে আপনার ক্যাশ মেমোরিতে ঠিক আছে বারবার বললাম কিন্তু যে জিনিসটা রান্নার সময় আপনি বেশি ইউজ করেন সেটাকে হাতের কাছে রাখতে হয় সিমিলার যে ইনস্ট্রাকশন গুলো কম্পিউটার বেশি ইউজ করা হয় সেটাকে ক্যাশ মেমোরিতে রাখা হয় এখন কথা হচ্ছে ক্যাশ মেমোরির ডায়াগ্রাম কিন্তু আমি এখনো দেই নাই ক্যাশ মেমোরি একটা ডায়াগ্রাম আছে আমি ডায়াগ্রামটা আপনাদেরকে কে কে দিচ্ছি পরে স্থায়ী একটু দেখে নেন এইটা মনে করেন আপনার মেমরি মেইন মেমরি বা সেকেন্ডারি মেমরি দুইটাই আছে এর মধ্যে মনে করেন তো এর আগেই থাকে হচ্ছে আপনার ক্যাশ মেমরি मोटामुटी क्या कर दिखे दीब बैरेक्शन एर अर्थात सीपीओ कैश मेमोर तो किसान डाटा रखे आखान नियोजन बैरेक्शनल ইনস্ট্রাকশন প্রিফেস ইউনিট বা ইনস্ট্রাকশন ইউনিটটা আলাদা করে দেখানো হয়েছে এখন বলতে পারেন ভাইয়া ইনস্ট্রাকশন ইউনিটটা কি এটা তো কখনো বললেন না বললেন তো কন্ট্রোল ইউনিটের কথা হ্যাঁ এল ইউর মধ্যে অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিটের মধ্যে কিছু ইনস্ট্রাকশন সেট করা থাকে এই এল ইউর মধ্যে একটা ইউনিট হচ্ছে আপনার ইনস্ট্রাকশন প্রিফেচ ইউনিট আমি একটু বাইরে লিখে দিই এখানে আমার একটু গোজামিল হয়ে গেছে ইনস্ট্রাকশন প্রিফেচ मेमोरिशन मेमोर जिन गए आदान प्रदान कर मेमोरि से तो बस प्रयोजन प्रयोजन कैश मेमोर मोटामुटी कैश मेमोर ब्लक डायग्राम आशा कर बुजते अच्छा आगे सार्किट छवि मेमोर धारण क्षमत क्रप অর্থাৎ কোন মেমরি বেশি ধারণ ক্ষমতা সেটা সিডি সাধারণত বেশি ধারণ ক্ষমতা রাখে ম্যাগনেটিক ডিস্ক এরপর র‍্যাম এরপর ক্যাশ মেমরি ক্যাশ মেমরি থেকেও ছোট মেমরি হচ্ছে রেজিস্টার যার কথা আমি আগেই বলে এসেছি আচ্ছা আমরা মোটামুটি এটা দেখলাম এরপর আমরা দেখব হচ্ছে কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার সফটওয়্যার সফটওয়্যার নিয়ে কথা বলবো তো সফটওয়্যার কি জিনিস এতক্ষণ আমরা হার্ডওয়্যার নিয়ে কথা বলেছি সফটওয়্যার হচ্ছে সেই জিনিস যেটা আসলে দেখা যায় না ছোঁয়া যায় না হাতের ছোঁয়ায় কোনো কিছু স্পর্শ করা যায় না বাট নিয়ত প্রতিনিয়ত আমাদেরকে কাজ করে আউটপুটটা দিয়ে দিচ্ছে অর্থাৎ সফটওয়্যার ছাড়া কিন্তু হার্ডওয়্যার অচল আপনি হার্ডওয়্যার কানেকশন দিয়ে কম্পিউটার চালু করলেন বাট কম্পিউটারে কোনো সিস্টেম সফটওয়্যার নাই বা প্যাকেজ সফটওয়্যার নাই বা অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার নাই আপনার কোনো কাজই আপনি করতে পারবেন না সো সফটওয়্যারের সঙ্গে যদি আমরা বলতে যাই সেটা হচ্ছে সফটওয়্যার হচ্ছে ওই টাইপের প্রোগ্রাম সমষ্টি যা কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার এবং ইউজারের মধ্যে একটা সম্পর্ক তৈরি করবে অর্থাৎ সফটওয়্যার কি করবে এই মনে করেন ইউজার भागेटिंग আমি আবার একটু লিখে দেই অপারেটিং সিস্টেম অর্থাৎ কম্পিউটারটা পরিচালনা করার জন্য একটা সিস্টেম দরকার হয় বা প্রসেসরের সাথে কম্পিটেবল একটা অপারেটিং সিস্টেম রাখতে হয় এটাকে সাধারণত ওএস বলা হয় ঠিক আছে তো এইটাই হচ্ছে আপনার সেই সিস্টেম সফটওয়্যার এই ওএস হচ্ছে যাবতীয় কাজকর্মগুলো করে থাকে তো ওএস কি কি কাজ করে সেই কাজগুলো যাওয়ার আগে আগে ওএস এর কয়েকটা প্রোগ্রাম বেদ করে নেই সিস্টেম সফটওয়্যার আবার তিন ধরনের একটা হচ্ছে সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম 
একটা সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম একটা হচ্ছে সিস্টেম সাপোর্ট প্রোগ্রাম এই প্রোগ্রামগুলোর প্রকারভেদের মধ্যেই কিন্তু আপনার এই ওএস এর কাজকর্ম বলে দেওয়া হয়েছে ওএস কি কি কাজ করতেছে ওএস হচ্ছে আপনার যাবতীয় সফটওয়্যারের ডেভেলপমেন্ট থেকে শুরু করে আপনার কম্পিউটারকে পরিচালনা করার জন্য যা যা দরকার সবই করতে আপনাকে সহায়তা করবে এখন আপনি বলতে পারেন ভাইয়া একটু আগে বললেন সিপিইউ হচ্ছে কম্পিউটারের জান কম্পিউটারের প্রাণ এখন আবার বললেন অপারেটিং সিস্টেম ছাড়া কম্পিউটার অচল তাহলে আসলে আমরা কি করব কোনটা চালু রেখে কোনটা অফ রাখবো না ভাই কোনটাই অফ রাখা যাবে না সব কয়টাই হচ্ছে একটার একটার পরিপূরক সিপিইউ হচ্ছে আপনার পুরো কম্পিউটারটাকে অপারেট করার জন্য সহায়তা করছে আর অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে যাবতীয় সফটওয়্যার रिलेटेड কাজকর্মগুলা অর্থাৎ সফটওয়্যারকে সচল রাখার জন্য আপনাকে একটা মেইন মাদার সফটওয়্যার দরকার সেই মাদার সফটওয়্যারটা হচ্ছে আপনার অপারেটিং সিস্টেম বা সিস্টেম সফটওয়্যার ঠিক আছে কয়েকটা অপারেটিং সিস্টেমের নাম বলেন তো দেখি কয়েকটা অপারেটিং সিস্টেমের নাম একটু বলেন এখানে अपना देखिए सब पूरे आरोप डेभलपमेंट তারপরে হচ্ছে আপনার কম্পিউটারের যাবতীয় সিস্টেম পরিচালনা আপনার ইনপুট আউটপুটের এক্সিকিউশন যা যা আছে সবকিছু সিস্টেম সফটওয়্যার করে থাকে আসলে আবার অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার বলি অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারগুলো হচ্ছে সাধারণত ইউজারের জন্য ইউজ ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ আপনি একজন ইউজার তাই না আপনি কিন্তু ব্যবহারকারী তো আপনার কাজকর্মের জন্য আপনার সুবিধার জন্য কিছু স্পেশাল সফটওয়্যার ইউজ করা হয় বা জেনারেল কিছু সফটওয়্যার কম্পিউটারে সব সময় ইনস্টল দেওয়া থাকে সেগুলোই হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার এই অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারগুলো আবার দুই ধরনের একটা হচ্ছে জেনারেল বা ন্যাচারাল অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম আর একটা হচ্ছে ডিফিনাইট অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম ন্যাচারাল অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম কোনগুলা যেগুলো আপনার কম্পিউটারে কাজ করার জন্য অপ্রয়োজ মানে প্রয়োজনীয় অপরিহার্য আপনি এগুলো ছাড়া মোটামুটি কাজ করতে পারবেন না माइक्रोप्रोसेसर के प्रोग्रामिकेशन प्रयोजन जूम सफ्टवेयर महामारोग्रामी डिफिनाइटन प्रोग्राम बनाए डायग्राम
আচ্ছা আলিম ভাই জিজ্ঞেস করেছেন সিডির ক্যাপাসিটি কি হার্ড ডিস্কের চেয়ে বেশি না ভাইয়া হার্ড ডিস্কের ক্যাপাসিটি এখন অনেক বেশি হয়ে গেছে এখন তো মানে টেরাবাইটের হার্ড ডিস্ক ক্যাপাসিটি কাউন্ট করা হয় এখন তো গিগাবাইটের হার্ড ডিস্ক ইউজই করা হয় না যেখানে সিডি আসলে এখন একদমই ছোট সো হার্ড ডিস্কের ক্যাপাসিটি অবশ্যই বেশি আমার কো প্যানেলিস্ট ভাই আপনাদের সবার জন্য লিখে দিয়েছে কম্পিউটার ব্রেন ইজ কলড সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট অর্থাৎ সিপিইউ হচ্ছে আপনার কম্পিউটারের ব্রেন ঠিক আছে একটু সবাই দেখে নেবেন আচ্ছা ইনপুট আউটপুটে ছিলাম দেখেন ইনপুট আর আউটপুট এবং এদের মাঝে ভেন চিত্র দিয়ে দেখাচ্ছি আমি এই যে ভেন চিত্রের মধ্যে কমন অংশটা অর্থাৎ ইনপুট ইন্টারসেকশন আউটপুট দিলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে এই মাঝের অংশটা আপনার কিবোর্ড জয়স্টিক স্ক্যানার মাউস এটা কিন্তু অপটিক্যাল স্ক্যানার এটা হচ্ছে ডিজিটাল স্ক্যানার এটা হচ্ছে আপনার কি বলে এটাকে ক্যামেরা আর কি এরপর ওয়েব ক্যাম যেটাকে বলা হয় এরপর হচ্ছে সিসিটিভি তারপরে পাঞ্চ কার্ড মাইক্রোফোন টিভির মাইক্রোফোন সবকিছু হচ্ছে আপনার ইনপুট ডিভাইস আউটপুট ডিভাইস কোনগুলা আউটপুট ডিভাইস হচ্ছে এই যে মনিটর হেডফোন এই যে প্রিন্টার বা প্লটার তারপর হচ্ছে ক্যাসেট হেড তারপরে সাউন্ড বক্স বা স্পিকার যেগুলো যেগুলো আছে এখন খেয়াল করেন এই যে একটা হেডফোন আছে এইখানেও একটা হেডফোন আছে একটা হলো আউটপুট ডিভাইস আর একটা হলো বোধ ডিভাইস কারণ কি বলেন তো কেন এটাকে বোর্ড ডিভাইস আমি রেখেছি এটাকে কেন শুধুমাত্র আউটপুট ডিভাইসে রেখেছি একটু বলেন হ্যাঁ গুড এটা দিয়ে কথা বলা যায় এই যে দেখেন ছোট করে একটা তার যুক্ত করে দিছি এই যে আমি আপনাদের সাথে কথা বলতেছি আমি কিন্তু এই হেডফোনটা ইউজ করতেছি আমার এই সামনে ছোট একটা অংশ আছে এটা দিয়ে আমি কথা বলতে পারতেছি আপনি আপনারা শুনতে পারতেছেন দ্যাটস ওয়াই এটা হচ্ছে আপনার মাউথ পিস বলা হয় এটা হচ্ছে আপনার বোর্ড ডিভাইস বোর্ড ডিভাইস আরো কিছু ধরনের সিডি সিডিতে আপনি একসাথে বার্ন করে ইনপুট দিতেও পারেন আবার এখান থেকে পড়তেও পারেন আপনার মেমোরি কার্ড পেন ড্রাইভ তারপর মডেম তারপর হচ্ছে যে ডিজিটাল ক্যামেরা টাচ স্ক্রিন এগুলো হচ্ছে বোর্ড ডিভাইস এইখানে আমি কয়েকটা স্লাইড রেখেছি এগুলো আমি আসলে পড়াবো না কারণ এগুলো আসলে পড়ানোর কিছু নাই দেখে নিবেন ইনপুট আউটপুট ডিভাইস গুলা এখানে সব লিস্ট করা আছে দেখেন কিবোর্ড কয়েক ধরনের কিবোর্ডের কথা বলা আছে আমরা বাসা বাড়িতে কোন কিবোর্ড ইউজ করি বলেন তো এই তিনটার মধ্যে কোন কিবোর্ড ইউজ করি বলেন দেখি আপনারা কিবোর্ডের লেআউট সম্পর্কে আইডিয়া আছে কিনা ठीक এরকম অনেকগুলোই আছে এগুলো দেখে নেবেন স্ক্যানার কি কাজ করে যে কোনো কিছুকে ডিজিটাল ইমেজ হিসেবে কনভার্ট করা যায় মাউসের কাজ দেখে নেবেন ডিজিটাইজার কি ডিজিটাইজার হচ্ছে এই যে এই কাজ ব্যবহার করা হয় ভূমি জরিপের জন্য এম আই সি আর হচ্ছে আপনার ম্যাগনেটিক ইঙ্ক ক্যারেক্টার রিডার পূর্ণ রূপটা কিন্তু জানতে হবে ভাইয়া পৃথিবীতে পড়ে আসছেন তার মানে এই না এই পড়া শেষ এই কিন্তু পরেও আপনার কাজে লাগতে পারে ওই মারটা হচ্ছে আপনার অপটিক্যাল মার্ক রিকগনিশন অনেক জায়গায় আবার রিডারও দেওয়া যায় शपिंग करते स्वप्न कन्ज्यूमार मीना बजारे तक सुंदर बार कोड रिटार दिए पन्न्यटार दाम डिटेल सबकिनपुट नहीं ठीक है हेडफोन कथा मैगनेटिक सार्किट आवर्ती स्टोर रिसिभार प्रांत सुनते ट्रांसडिर तो सेंसर गुला लिफ्ट सेंसर देखे लाइट सेंसर साउंड सेंसर आज তারপরে হিট সেন্সর আছে কোন জায়গায় যদি হিট বেশি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু অ্যালার্ম বেজে উঠবে ওই যে মিশন ইম্পসিবল যে ছবিগুলো আছে মিশন ইম্পসিবল ওয়ান এর কথা বলবো সেখানে কিন্তু হিট সেন্সর ছিল সাউন্ড সেন্সর ছিল তাই না এরপরে এগুলো দেখে আবার আপনার ডন টু বানাইছে ডন টু তেও কিন্তু আবার এই হিট সেন্সর সাউন্ড সেন্সর এর পুরো একটা জিনিস আপনাদেরকে দেখানো হয়েছে সিনেমা যারা দেখেন তারা এই সম্পর্কে ভালো আইডিয়া আছে আচ্ছা ওয়েব ক্যাম কি যাবতীয় ভিডিও চ্যাটিং করার জন্য ওয়েব ক্যাম ইউজ করা হয় আমার এখানেও কিন্তু একটা ওয়েব ক্যাম আছে আমি যদি এখন ভিডিও অন করে দিয়ে আপনাদের প্রিয় সাবমিট ভাইরা দেখতে পারবেন যাই হোক এখন দেখাবো না ইনশাল্লাহ কোনোদিন দেখা হবে 
ডিজিটাল ক্যামেরা ডিএসএলআর যাবতীয় সবকিছু আপনারা আমার থেকেও ভালো জানেন জয়স্টিক গেম খেলার জন্য ইউজ করা হয় এরপর আছে মাইক্রোফোন এগুলো নিয়ে আর কিছু কথা বলবো না মনিটর অনেক ধরনের মনিটর আমরা ইউজ করি আগে সাধারণত ক্যাথোড রে টিউব বা সিআরটি মনিটর ইউজ করা হইতো সিআরটি এর পূর্ণ রূপ হচ্ছে ক্যাথোড রে টিউব এখন এগুলা আর যুগ নাই সেই টিভি আমাদের মনিটর এখন আর ইউজ করা হয় না এখন এলসিডি বা লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে ইউজ করা হইতো কিছুদিন আগেও লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে এখন বর্তমানে ইউজ করা হয়েছে এলইডি বা লাইট এমিটিং ডায়োড যেটাকে বলা হয় সবগুলার পূর্ণ রূপ একটু লিখে দিচ্ছি जीरो घड़ी घड़ी তো এরপরে প্রিন্টার প্রিন্টারের জিনিসপত্র আপনারা পড়ছেন ডিপিআই বা ডট পার ইঞ্চ প্রিন্টার দুই রকম একটা হচ্ছে ইমপ্যাক্ট একটা হচ্ছে নন ইমপ্যাক্ট ইমপ্যাক্ট প্রিন্টারে ধাক্কা আছে নন ইমপ্যাক্টে ধাক্কা নাই নন ইমপ্যাক্ট প্রিন্টারের মধ্যে আবার চার ধরনের ভাগ আছে লেজার ইঙ্কজেট থার্মাল স্থির বিদ্যুৎ এগুলো এগুলো আছে এগুলো খুব একটা দরকার নাই এগুলো এখন না পড়লেও চলবে আচ্ছা এই উদাহরণগুলো একটু দেখে নেবেন ইঞ্জেট প্রিন্টারের উদাহরণ লেজার প্রিন্টারের উদাহরণ এগুলো তো আপনাদের দেখার জন্য রেখেছি कम्पिटर पूर्ण रूप की ভাইটাল ইনফরমেশন রিসোর্সেস আন্ডার সিজ অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন কে এক জায়গায় আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে ভাইরাসের নামকরণ করেছেন ফ্রেডরিক কোহেন এগুলো একটু দেখতে হবে ভাইরাস হচ্ছে এক ধরনের ক্ষতিকর সফটওয়্যার বা কম্পিউটার ম্যালওয়্যার বলা হয় একে আচ্ছা কম্পিউটার ভাইরাসের কতগুলো ভাগ আছে ভাগগুলো আপনাদের জন্য আমি একটু দেখে দিয়েছি এখানে একটু দেখে নেন তো ওয়ার্মস ট্রোজানস ব্রাউজার হাইজ্যাকারস এরা কি কি কাজ করে এগুলো একটু পড়ে নেবেন ভাই এগুলো আসলে বলার মতো কিছু নাই এগুলো পড়ে নিতে হবে এগুলো যে পরীক্ষার হলে আসবে এরকম কোনো গ্যারান্টি নাই কারণ ভাইরাসের প্রকারভেদ কখনোই আসে নাই বাট স্টিল আপনারা যেমন আমরা রেখে দিয়েছি দেখে নেবেন এরপর আছে ওভাররাইড ভাইরাস ম্যালওয়্যার ম্যালওয়্যারটার কথা আপনারা বেশিরভাগ জানেন কারণ ম্যালওয়্যার নিয়ে অনেক কথা বলা হয় ম্যালওয়্যার হচ্ছে সাধারণত হচ্ছে আপনি কোনো কারণে অন্য কোনো কম্পিউটারে একটা পেন ড্রাইভ ইনসার্ট করলেন তার কম্পিউটারে ভাইরাস ছিল ম্যালওয়্যার আপনার ख्याल कर लिंक करतम अवश्य 
এবং আমার যাবতীয় ইনফো কিন্তু সে হ্যাক করে নিয়ে যেত সো এই ধরনের জিনিসগুলোতে ভুলেও কিন্তু আপনারা ক্লিক করবেন না খুবই মজার জিনিস তো সে বলতেছে যে এই ক্ষেত্রে কোনো সাইবার ক্রাইমের মানে হেল্প নিয়েও আমার কোনো লাভ হবে না ব্লা 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 বেশ বড় সড়ার টিম ইল আমাকে পাঠিয়েছিল যাই হোক এগুলো গুরুত্ব দিবেন না স্কিপ করবেন এবং ডিলিট করে দিবেন এগুলোকে আপনার ট্র্যাশ বক্সে ফেলে দিবেন ज्ञापन थे क्लिक रेजिस्टार्डिस मैं टेंशन कर मन कर राउटर इनपुट ग ढुकते 
কানেকশনটা আপনার জন্য এস্টাবলিশড হবে এইটাই হচ্ছে ফায়ারওয়ালের কাজ সুন্দর করে বললাম এখন আসেন বাংলা পড়ি বাংলায় কি বলা আছে দেখেন সাধারণত বাইরের আক্রমণ থেকে কম্পিউটারকে রক্ষা করার জন্য হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারের মিলিত প্রয়াস হচ্ছে ফায়ারওয়াল ফায়ারওয়াল হচ্ছে সাধারণত ল্যান এর জন্য ইউজ করা হয় খেয়াল করেন ল্যান এর জন্য ইউজ করা হচ্ছে মনে করেন আপনারা এই যে ইউজ করতেছেন একটা সার্ভার সেটা আপনারা ল্যান সার্ভারটি ইউজ করতেছেন মনে করেন এখানে ল্যানে আপনারা আছেন আর বাইরে থেকে মনে করেন এখানে ওয়্যান বা ম্যান ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক বা মেট্রোপলিটন নেটওয়ার্কে আপনার কিছু বড় মাদার সার্ভার ছিল সেখান থেকে আপনি ব্রাউজ করতে গেলে ল্যানে নিয়ে আসতেছেন ডেটা তো সেই ক্ষেত্রে আপনার ফায়ারওয়াল আপনাকে সাহায্য করবে হ্যাঁ ভাইয়া আলিম ভাইয়া কিছুটা প্রক্সি প্রক্সি সফটওয়্যারের মতো কাজ করবে বাট প্রক্সি সফটওয়্যারের কাজটা একটু অন্য রকমের ফায়ারওয়াল কিছুটা প্রক্সি সফটওয়্যারের মতোই কাজ করবে ঠিক আছে আচ্ছা তো এইটা হচ্ছে এক ধরনের সিকিউরিটি সিস্টেম বা নিরাপত্তা ব্যবস্থা যেটা আপনার কম্পিউটারের ডোমেইন কে ব্যবহার করার জন্য বা ডোমেইন কে সেফ রাখার জন্য ইউজ করা হয় এই হচ্ছে কথা এই বিষয়ে আর কিছু বলবো না বাকিটা একটু দেখে নেবেন এরপরে চলে আসলাম কম্পিউটারের ভাষা কম্পিউটারের ভাষা কি 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 ভাষা কম্পিউটার ইউজ করা হয় তো কম্পিউটারের ভাষার মধ্যে অনেকগুলো জেনারেশন আছে তো আমি ভাষাগুলোকে একটু শর্টকাটে বলে ফেলি কারণ এগুলো হচ্ছে রিডিং করার জিনিস এগুলো নিয়ে খুব বেশি প্রশ্ন প্রিভিয়াস ইয়ারগুলোতে আসেও নাই তো তাও একটু বলে বলে ফেলি প্রথম হচ্ছে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক আছে মেশিন ভাষাটা হচ্ছে আপনার একদম শুরুর দিকের ভাষা ওই যে ওয়ান জেনারেশনের কম্পিউটার ছিল না উনিশশো সালের কম্পিউটার গুলা ওই সময় আসলে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করা হইতো এবং মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ শুধুমাত্র বাইনারি জিরো এবং ওয়ান ছাড়া কিছুই ব্যবহার করা যেত না এরপরে আসলে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে ওয়ান জি এবং টু জির মধ্যবর্তী ল্যাঙ্গুয়েজ এই অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজেও কিছু স্পেশাল প্রোগ্রামিং কোড ব্যবহার করা ছাড়া কোনোভাবেই আপনার প্রোগ্রামিং ইউজ করা যেত না যাকে একটা প্রশ্ন করেছেন ভাইরাস ক্রিয়েট করার ইন্টারেস কি ভাই ভাইরাস ক্রিয়েট করার ইন্টারেস্ট তো হচ্ছে যারা ভাইরাস ক্রিয়েট করে তারাই বলতে পারবে তবে সাধারণত হচ্ছে এই ভাইরাস ক্রিয়েট করে অন্যান্য কম্পিউটার বা সফটওয়্যার বা সার্ভারকে হ্যাক করা যায় এই হ্যাক করার মাধ্যমে অনেক এই হ্যাকিংটাকে অনেকে প্রফেশন হিসেবে নিয়ে নিচ্ছেন দ্যাটস ওয়াই বলতে গেলে একটা প্রফেশনাল হ্যাজার্ড আর কি ভাইরাস বা এই ম্যালওয়্যার গুলো ছড়িয়ে দেওয়া এটা হচ্ছে একটা প্রফেশনাল হ্যাজার্ড এছাড়া বিভিন্ন কোম্পানির তথ্য জানা বা ওই কোম্পানির সাথে আমার কোম্পানির একটা রাইভালি চলতেছে তো সেই রাইভালিটা যেন ভালোভাবে চলে এই কারণে ওই কোম্পানির যাবতীয় चतुर्थ प्रजन्म পঞ্চম প্রজনের ভাষা যেগুলো সেটা হচ্ছে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ এটার কাজ চলতেছে অর্থাৎ আপনি যা ভাষায় লিখুন না কেন মনে করেন আপনি চৈনিক বাসী আপনি মান্দারিন ভাষায় লিখতেছেন কম্পিউটার প্রোগ্রাম কম্পিউটার সেটাকে সুন্দর করে অটো জেনারেট করে তার নিজের মতো করে ডেভেলপ করে নিয়ে এক্সিকিউট করে দিত বা আপনি মনে করেন তেলেগু ভাষায় লিখতেছেন আপনার সেই ভাষাটা সুন্দর করে কম্পিউটার বুঝে ফেলবে সেটাই হচ্ছে পঞ্চম প্রজনের ভাষা বা ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ এখন আসেন এক এক করে সবগুলো একটু দেখি মেশিন ভাষায় কি কি হয় সেখানে এগুলো বলা আছে রিডিং করে নেবেন ভাই এখানে বোঝানোর কিছু নাই অ্যাসেম্বলি ভাষায় কি আছে সেটা একটু দেখি এবং মেশিন ভাষা এবং অ্যাসেম্বলি ভাষার পার্থক্যটা আমরা একটু দেখে নিব এখানে মেশিন ভাষা ছিল হচ্ছে বাইনারি সংখ্যা ব্যবহার করে অর্থাৎ জিরো এবং ওয়ান ব্যবহার করা হতো কিন্তু অ্যাসেম্বলি ভাষার জন্য স্পেশাল কোড ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে নেমোনিক কোড নেমোনিক কোড ব্যবহার করা হতো বা সংক্ষেপে বিশেষ সংক্ষিপ্ত কোড ব্যবহার করে অ্যাসেম্বলি ভাষা লেখা হতো মেশিন ভাষার লিখিত প্রোগ্রামকে অবজেক্ট প্রোগ্রাম বলে অ্যাসেম্বলি ভাষাকে বলা হয় সোর্স প্রোগ্রাম এই ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামের জন্য কোন ট্রান্সলেটরের প্রয়োজন হয় না কারণ জিরো এবং ওয়ান কম্পিউটার বুঝতে পারে আমি জিরো এবং ওয়ান ইনপুট দিচ্ছি তো কম্পিউটার আমাকে সেটা বুঝেই আউটপুট দিবে আর অ্যাসেম্বলি ভাষায় হচ্ছে অ্যাসেম্বলার নামক একটা স্পেশাল অনুবাদক প্রোগ্রামের দরকার হয় ওয়েট 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 অ্যাসেম্বলার আসলে এক মিনিট আমার এটা ক্লোজ হয়ে গিয়েছিল আবার ওপেন করি অ্যাসেম্বলারের কথা বলতে গিয়ে চলে আসলাম অ্যাসেম্বলার জিনিস অ্যাসেম্বলার কি অ্যাসেম্বলার হচ্ছে এক ধরনের ট্রান্সলেটর অ্যাসেম্বলার নিয়ে আমরা একটু পরে ডিটেলস কথা বলবো এখানে জাস্ট একটু নামটা ছেড়ে শিখে রাখেন আচ্ছা এরপরে মধ্যম স্তর উচ্চ স্তর এগুলো একটু পরে নিবেন এগুলো নিয়ে কিছু বলার নাই উচ্চ স্তরের মধ্যে কি কি ল্যাঙ্গুয়েজ আছে সেটা একটু দাগাই দেই ফোর ট্রান প্যাসকেল বেসিক সি সি প্লাস প্লাস জাভা এবং এইখানে অনুবাদকের দরকার হতো এটাই হচ্ছে কম্পাইলার এবং ইন্টারপ্রিটার কম্পাইলার ইন্টারপ্রিটার নিয়ে কথা বলবো একটু পরে ধৈর্য ধারণ করেন এইটা একটু আপনাদের জন্য আধা মিনিট সময় দিচ্ছি একটু
কি খুব কঠিন লাগতেছে ভাইয়েরা আমি চেষ্টা করতেছি খুব সহজেতে বলার জন্য একটু কঠিন লাগতে পারে ভাইয়া আলিম ভাইয়া লো লেভেল হচ্ছে আপনার ফার্স্ট জেনারেশন সেকেন্ড জেনারেশনের কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো হচ্ছে লো জেনারেশন কম্পিউটার বা মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ বা অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ এগুলো হচ্ছে লো লেভেলের ল্যাঙ্গুয়েজ আচ্ছা তো এরপরে এটা দেখে নিয়েছেন আশা করি এটা নিয়ে আমি বেশি কথা বলবো না পরীক্ষার হলে যেটা এসে থাকে জাস্ট এরকম দুই পাশে ভাগ করে পার্থক্যগুলো লিখে দিবেন আচ্ছা চতুর্থ প্রজন্মের ভাষা এটা হচ্ছে মানুষের ভাষার খুব কাছাকাছি এগুলো নিয়ে কাজকর্ম চলতেছে ভিএলএসআই ল্যাঙ্গুয়েজ বা ভিএইচএল এর ল্যাঙ্গুয়েজ उदाहरण उदाहरण दिए लिखे दिए लैंगुएजार क्या सपेक्ष परीक्षार लिखे लिखबे चाहिए ट कर लिखा কম্পাইলার কি করবে আসেন আমি লিখে দিচ্ছি কোনো সমস্যা নাই পুরো প্রোগ্রামকে একবারে ইন ট্রান্সলেট করবে একবারে ট্রান্সলেট করবে ঠিক আছে ইন্টারপ্রিটার কি করবে এক লাইন এক লাইন করে ট্রান্সলেট করবে এই গেল এক নাম্বার পার্থক্য দুই নাম্বার পার্থক্য কি যাবতীয় এরর একসাথে দেখাবে আচ্ছা আর ইন্টারপ্রিটার কি করবে मेमोरिंग 
memory te thakbe acha char number parthokyo ta hocche protibar execute er pore translation e dorkar hoy na thik ache etar accuracy kintu kharap age accuracy kharap bole nei er accuracy kintu kharap er accuracy bhalo thik ache ei ta hocche motamoti fast bola jay process fast kintu debugging korar shomoy slow hoye jay पार्थक्य परीक्षा लिखते आशा कर प्रोग्राम तैर धाप समूह कम्पिटार प्रोग्राम तैर कि मन करें कम्पिटार प्रोग्राम तैर कर डेभलपर के दरकार प्रोग्रामा प्रथम प्रब्लेम के आईडेंटिफाई कर समस्या जो सफ्टवेर डेभलप दरकार प्रोग्राम दरकार एरपर से समस्या गाँव समस्या गाइसिस एनालसिस करारे एक प्रोग्राम डिजाइन कर प्रोग्राम डिजाइन बोलते कि एलगोरिदम तैरि फ्लो चार्ट जेटाई बोली ना क्यों लिखबेंटार्जन लिखे दीब सुंदर प्रोग्रामे যেমন মনে করেন আপনার ইনপুট দিবেন হচ্ছে सपोज আপনি একটা প্রোগ্রাম লিখছেন মনে করেন একটা int a, b, c ঠিক আছে তো ভুল করে আপনি এখানে int এর জায়গায় n এর জায়গায় m পড়ে গেল তো এটা একটা এরর দেখাবে এটা আপনার সিনট্যাক্স এরর এরপর আসলো কিছু লজিক্যাল এরর আপনি মনে করেন কিছু লজিক্যাল এরর দিলেন মনে করেন হচ্ছে কোথাও 5 6 এর থেকে আপনি বড় লেখাই ফেললেন सपोज হতেই পারে এইটা হচ্ছে আপনার লজিক্যাল এরর যুক্তিগত ভুল उदाहरण दिए बुझा दीब तो जिसदर्श प्रोग्राम वैशिष्ट की तेम कि एलगोरिदम फ्लो चार्ट साधारण प्रोग्राम जो सामने आसे प्रोग्राम जो एनालसिस करते चाहिए एनालसिस करते गई हम अपना कोडिंग कर आगे एलगोरिदम तैरि है प्रोग्राम के धापे धापे समाधान करब से धाप गुला के अनुसरण करलगोरिदम एलगोरिदम के जो प्रोग्रामिंग भाषा लिखब व कोडिंग करब तक ही प्रोग्रामे रूपान्तरित है एन कथा हे अनेक समय सफ्टवेर इंजिनियर प्रोग्रामर एलगोरिदम तैरि मैं सुखी हन ना तक एक डायग्राम सहाजे देखान चेष्टा करें जेको एक अलगोरिदम के डायग्राम सहाजे प्रकाश करें चुम्बक मेमोरि डकुमेंटेशन मानुअल इनपुट पांच कार्ड चुम्बक ड्राम छत्तीसम सब बड़ संख्या बेर कर 
অ্যালগরিদম এবং ফ্লো চার্ট লিখুন ঠিক আছে এইটা এসেছিল কেন এসেছিল আই ডোন্ট নো এবং এটা অনেকেই এই সময় পারেন নাই তো এই ধরনের দুই একটা প্রোগ্রাম আসলে আসতে পারে সো এইটার জন্য আমরা আপনাকে এখানে দেখিয়ে দিয়েছি অ্যান্সারটা আমি একটু সহজ করে বুঝিয়ে দিই এই ফ্লো চার্টটা ওকে এক মিনিট আমি একটু পানি খাবো আচ্ছা কোথায় ছিলাম অ্যালগোরিদম ফ্লো চার্ট আসেন শুরু করি মনে করেন তিনটা সংখ্যা আছে এ বি সি তিনটার মধ্যে কোনটা বড় সেটা আমি বের করতে চাই শুরুতে স্টার্ট করলাম স্টার্টের জন্য এই ডায়াগ্রামটা দিতে হবে এটা হচ্ছে স্টার্টের জন্য প্রতীক এরপরে তিনটাকে আমি ইনপুট নিতে হবে অর্থাৎ আপনি কি ইনপুট দিতে হবে ইনপুট না নিলে আপনি কিভাবে বুঝবেন যে কোনটা বড় বা ছোট যেমন মনে করেন আপনাকে বললাম তিনটা সংখ্যা নেও আপনি বললেন কি পাঁচ দশ পনেরো এরকম লিখে দিলেন তো এই যে ইনপুট আপনি কিন্তু আমাকে দিলেন তো এরকম ইনপুট বাইরে থেকে নিতে হবে ইনপুট চাইতে হবে ইউজারের কাছ থেকে এরপরে আমি দেখব মনে করেন শুরুতে এ কি বি এর থেকে বড় কিনা এটা দুইটা আনসার হতে পারে হয় বড় অথবা না ছোট তা আমরা মনে করেন যদি পাই ইয়েস হ্যাঁ বড় তারপর আমরা কি করব তাহলে এ বড় পেয়ে গেলাম এখন এ তো বি এর থেকে বড় এ কি সি এর থেকে বড় কিনা সেটা তাহলে এক্সিকিউট করি আসেন দেখি তাহলে পরের আমার ইনস্ট্রাকশনটা হবে তাহলে এ কি সি এর থেকেও বড় এখানেও কিন্তু দুইটা আনসার হতে পারে ইয়েস অথবা নো ধরলাম ইয়েস ধরে নিলাম সাপোজ তাহলে ইয়েস হইলে এ বি এর থেকেও বড় আবার এ সি এর থেকেও বড় তাহলে সব থেকে বড় কোনটা আমাদের প্রস্তাব চেয়ে সব থেকে বড় কোনটা তাহলে সব থেকে বড় এ এরপরে দিয়ে দিব প্রিন্ট এ মানে আউটপুটে এ শো করবে ঠিক আছে এখন কথা হচ্ছে আবার শুরুতে ফিরে যাই দেখি আর একটা কালি নেই না বুঝতে পারবেন না এবার আবার শুরুতে ফিরে যাই এখানে খেয়াল করেন আমি শুরুতে এ গেটার দেন বি বলেছিলাম এবং ইয়েস ধরে সামনে অগ্রসর হয়েছিলাম এখন যদি অ্যান্সারটা নো হতো যে না এ বি এর থেকে বড় না বি এ এর থেকে বড় মানে বি বড় তাহলে আমরা কি কি পেলাম বি বড় তাই না তাহলে পরবর্তীতে কি করব এবার আসবো হচ্ছে বি কি তাহলে সি এর থেকে বড় কিনা দেখি তো যদি এখানেও আমরা দুইটা অ্যান্সার পাবো হয় ইয়েস অথবা নো যদি ইয়েস হয় তাহলে বি সবার থেকে বড় তখন আমি কি করব আউটপুটে বি কে প্রিন্ট দিয়ে দিব ঠিক আছে তাহলে এরকম একটা অপশন গেল এখন কথা হচ্ছে আমি কিন্তু আরো দুইটা অপশন ফেলে এসেছি কোন দুইটা অপশন ফেলে আসছি এই যে দেখেন এ সি এর থেকে বড় কিনা তখন কিন্তু নো অ্যান্সার ছিল তাই না এই নোটা ফেলে আসছি খেয়াল করেন এ বি এর থেকে বড় কিনা ইয়েস পাইছি হ্যাঁ এ বড় আবার এ কি সি এর থেকে বড় না এ সি এর থেকে বড় না তার মানে সি সবার থেকে বড় তখন আমি সি কে প্রিন্ট দিয়ে দিব আউটপুট হবে সি সিমিলারলি এই পাশের ক্ষেত্রেও যদি এরকম এটা নো হতো সি সবার থেকে বড় হতো তো এইভাবে আসলে প্রোগ্রাম গুলাকে সাজাতে হয় এবং অ্যালগোরিদমটা খেয়াল করেন প্রত্যেকটা ধাপ আপনাকে লিখে লিখে দিতে হবে ধাপ এক কি এই যে প্রোগ্রাম শুরু করছে স্টার্ট প্রোগ্রাম শুরু করি বাংলায় লিখতে হবে অর্থাৎ এখানে আপনি যেটা একে দেখিয়েছেন সেটাকে বাংলায় লিখলেই সেটা হয় অ্যালগোরিদম আবার আপনি যেটাকে বাংলা লিখেছেন সেটাকে যদি আপনি ডায়াগ্রামের সাথে দেখেন সেটা হয়ে যাবে ফ্লো চার্ট ঠিক আছে তো এই গেল অ্যালগোরিদম এবং ফ্লো চার্ট আমরা পরের ডিসে চলে আসি পরেরটা হচ্ছে সফটওয়্যার উন্নয়নের ধাপ সমূহ কোনো একটা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট যদি করতে চান সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের কিছু লাইফ সাইকেল আছে আমি সেই লাইফ সাইকেলটা আপনাকে একটু দেখাচ্ছি এক মিনিট এইটাও আপনি দেখতে পারেন কোনো সমস্যা নাই একটা সফটওয়্যার কে ডেভেলপ করতে গেলে আপনাকে লাইফ সাইকেলটা ডেভেলপ করতে হবে কিভাবে আপনি সেই তথ্য গুলো নিবেন সমস্যাকে বর্ণনা করবেন সমস্যাকে অ্যানালাইসিস করবেন ডিজাইন করবেন কোডিং করবেন বাস্তবায়ন করবেন ডকুমেন্টেশন করবেন শেষ মেশ প্রোগ্রামটাকে সংরক্ষণ করবেন এইটাই হচ্ছে আপনার কম্পিউটারের প্রোগ্রামের আপনার উন্নয়ন সমূহ পরীক্ষার হলে আসলে এরকম সংজ্ঞাটা লিখে ধাপ গুলাকে এরকম এক এক করে দেখিয়ে দিতে পারেন এটুক লিখলেই হবে এরপর আসি বায়োস একদম শুরুর দিকে একবার বলেছিলাম এর মধ্যে একজন ভাইয়া বলেছিলেন তিনি একটা রুম অটোমেশনের সফটওয়্যার প্রজেক্টে কাজ করেছিলেন তো অফিস অটোমেশনের সংজ্ঞা হচ্ছে ওইটাই অফিসের যাবতীয় কাজকর্ম গুলাকে টেকনোলজির মাধ্যমে কম্পিউটারের মাধ্যমে ইজিলি ইউজ করা যায় গেলে সেটাই হচ্ছে অফিস অটোমেশন এবং এর বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে এই বৈশিষ্ট্যগুলো রিডিং করে নেবেন এরপর ঔষধ শিল্পে হচ্ছে কিভাবে কম্পিউটার ইউজ করা হয় সেই ঔষধ শিল্পে কম্পিউটারের ব্যবহারগুলো একটু জাস্ট রিডিং করে নেবেন ভাই এখানে নতুন কিছু বলার নাই 
ফার্মিদের একটু বায়োস্টা আবার দেখাতে বলেছেন আমি বায়োস্টা আপনাদের জন্য আরেকবার দেখিয়ে দিচ্ছি কোনো সমস্যা নেই আপনাদের জন্যই আমরা আছি আপনাদের জন্যই আমরা সবকিছু আবারও বলবো কোনো সমস্যা নেই বায়োসের পূর্ণরূপটা হচ্ছে বেসিক ইনপুট আউটপুট সিস্টেম এটা হচ্ছে এক ধরনের চিপ যেটা হার্ডওয়্যার এর মাধ্যমে আপনার প্রোগ্রামে লোড করা থাকে বায়োসটা লোড করা থাকে হচ্ছে হার্ডওয়্যার এর মাধ্যমে ঠিক আছে এখন কোন একটা বায়োসের সরি কোন একটা হার্ডওয়্যার এর মধ্যে মনে করেন আপনার বায়োসটা লোড করা আছে তো এর মধ্যে যদি একটা বিল্ট ইন সফটওয়্যার থাকে বিল্ট ইন সফটওয়্যার কি বিল্ট ইন সফটওয়্যার হচ্ছে আপনার যে সফটওয়্যারটা কম্পিউটার তৈরি করার সময় হার্ডওয়্যারের মধ্যে অটোমেটিক্যালি দিয়ে দেওয়া থাকে যেমন রম এর মধ্যে আপনার কিন্তু ফায়ারওয়্যাল দিয়ে দেওয়া থাকে তো যদি কোনো হার্ডওয়্যারের মধ্যে কোনো বিল্ট ইন সফটওয়্যার থাকে সেটাকে বলা হয় ফার্মওয়্যার ঠিক আছে তো এই জন্য বায়োস অনেক সময় ফার্মওয়্যার বলা হয় কারণ বায়োস হচ্ছে আপনার কম্পিউটার তৈরি করার সময় আপনার হার্ডওয়্যারের মধ্যে এই জিনিসটা কি ইনপুট দিয়ে দেওয়া হয় ঠিক আছে আচ্ছা তো সাধারণত কম্পিউটার যখন সাইফুল ভাইয়া বাস এবং বায়োস কোনো ভাবেই এক না কম্পিউটার বাস হচ্ছে আপনার ডাটা ট্রান্সফরমেশনের জন্য ইউজ করা হয় বা ট্রান্সফারের জন্য বায়োস অন্য জিনিস বায়োস হচ্ছে একটা সফটওয়্যার যেটা হার্ডওয়্যার এর মধ্যে বিল্ট ইন অবস্থায় থাকে বিল্ট ইন মানে শুরুতেই দিয়ে দেওয়া থাকে ঠিক আছে এগুলাকে ফার্মওয়্যার বলা হয় এই জন্য বায়োস হচ্ছে একটা ফার্মওয়্যার আচ্ছা তো সাধারণত হচ্ছে কম্পিউটার চালু করা মাত্রই এই হার্ডওয়্যার এর মধ্যে বায়োসটা চালু হয় এবং সে হচ্ছে একটা পোস্ট অপারেশন করে পোস্ট অপারেশন হচ্ছে পাওয়ার অন সেলফ টেস্ট এর পুরনো হচ্ছে পাওয়ার অন সেলফ টেস্ট এর কাজটা হচ্ছে কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারের সবগুলো অংশ ঠিক মতো আছে কিনা সচল আছে কিনা ওকে আছে কিনা এটা চেক করে দেখা চেক করে দেখার পরে সে হচ্ছে আপনার তারপরে হচ্ছে আপনার ইসে সিপিইউ তে ইনস্ট্রাকশন পাঠিয়ে দেয় তখন কম্পিউটার ঠিকভাবে ওপেন হয় ঠিক আছে এইটাই হচ্ছে সাধারণত বায়োসের কাজ অর্থাৎ কম্পিউটারে চেকিং করা এটা হচ্ছে বায়োসের কাজ এবং কোন ধরনের অপারেটিং সিস্টেম বা কোন ডিস্ক ড্রাইভ থেকে অপারেশন সিস্টেমটা চালু হবে সেটা নির্ধারণ করা হয় এবং সেখান থেকে কম্পিউটারটা বুট হয় মেরি আপু আমি আপনার কথাটা দেখতে পেয়েছি চিন্তা করুন না আমি ড্রাগ এরটা বলবো ঠিক আছে আচ্ছা ড্রাগ এর রিলেটেড কাজগুলো একটু দেখেন কি কি হয় সাধারণত হচ্ছে ঔষধ শিল্পে কম্পিউটার এখন অনেক বেশি ইউজ করা হচ্ছে যে ধরনের ঔষধগুলো তৈরি করা হয় যেমন ক্যান্সার তারপরে হচ্ছে এইডস বা অন্যান্য যাবতীয় যে কঠিন বা মহামারী রিলেটেড যে রোগগুলো আছে সেইগুলোর ঔষধ তৈরির জন্য এখন টেকনোলজির সাহায্য নিতে হচ্ছে কারণ আগেকার সেই ঔষধ শিল্প এখন আর বর্তমানে কাজে আসতেছে না এখন কম্পিউটার অটোমেশনের সাহায্যে পুরো মেডিসিন ইন্ডাস্ট্রিটাকে একটা অটোমেশন প্রক্রিয়া নিয়ে আসা হয়েছে ঠিক আছে তো সাধারণত ইবোলা সার্স সোয়াইন ফ্লু এই রোগের ওষুধগুলো এখন কম্পিউটার টেকনোলজির মাধ্যমে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হচ্ছে এবং ওই ইনস্ট্রাকশনের মাধ্যমেই হচ্ছে আপনার ওই ইন্ডাস্ট্রিটা কাজ করছে তো অফিস অটোমেশনের কাজটাই হচ্ছে আপনার এই মেডিসিন ইন্ডাস্ট্রিতে ইউজ করা হচ্ছে এইটাই হচ্ছে আপনার কম্পিউটারের ব্যবহার আপনার এই ঔষধ শিল্পে এটাই আর কি ঠিক আছে এছাড়া আরো কিছু ব্যাপার আছে যেমন কম্পিউটারের যে অ্যানালিটিক্যাল পাওয়ারটা আছে সেইটা ব্যবহার করে প্রাণী কোষের সাথে নতুন আবিষ্কৃত কোন ওষুধের মিথস্ক্রিয়া কেমন হতে পারে সেইটাও দেখতে পারতেছি আমরা মনে করেন আপনি প্রাণী কোষে আপনার বডিতে বাইরে থেকে যদি কোন একটা ঔষধের কোন একটা এনজাইম দেওয়া হয় বা কোন একটা বাইরে থেকে কোনো কিছু দেওয়া হয় ঔষধ সেইটার ইন্টারাকশন কেমন হতে পারে সেইটা আপনি চাইলে কম্পিউটারের ডিজাইনের মাধ্যমে এখন বের করা সম্ভব হচ্ছে তো এই জিনিসগুলো একটু পয়েন্ট আকারে লিখতে হবে এরকম গদ বাধা আকার লিখলে হবে না একটা একটা পয়েন্ট করে লিখতে হবে তো এই ছিল হচ্ছে আপনাদের আজকের শেষ অংশ আমাদের কম্পিউটারের প্রিভিয়াস ইয়ারের কোশ্চেন অ্যানালাইসিস তো কোশ্চেন অ্যানালাইসিস এর আগে জাস্ট একটু হাফ মিনিটে একটা ব্রেক দিব আমার একটা ফোন আসছে প্লিজ জাস্ট হাফ মিনিটে একটা ব্রেক তারপরে হচ্ছে কোশ্চেন গুলো নিয়ে একটা অ্যানালাইসিস করব
ওকে সরি একটা ফোন এসেছিল আমি আবারো ফিরে আসলাম আপনাদের মাঝে এবং আমাদের আজকে লাস্ট টপিক হচ্ছে क्वेश्चन एनालिसिस মেরি আপু জিজ্ঞেস করেছেন যে আসলে কম্পিউটেশনাল বায়োলজি এবং বায়োইনফরমেটিক্স এর মধ্যে পার্থক্য কি আমি একটু কো প্যানেলিস্ট কে রিকোয়েস্ট করব এটা আসলে আপনার এখানে জিজ্ঞেস করাটা ঠিক না আসলে পড়ানোর মধ্যে এগুলা সব বারবার দেখলে পড়ানোর কনসেন্ট্রেশনটা একটু ব্রেক হচ্ছে তো আমি বলবো যে চ্যাট বক্স আমার সাথে কথা বলবেন ঠিক আছে বাট এই টাইপের যে क्वेश्चन গুলা এগুলা প্লিজ আপনারা কিউ এন তে করবেন কারণ কিউ এন এর অপশনটা আপনাদের জন্য ওপেন আছে এবং সেখানে আপনাদের একজন ভাইয়া কিন্তু বসে আছেন আপনাদের এই প্রশ্নগুলোর অ্যানসার দেওয়ার জন্য ঠিক আছে আপনি প্রশ্ন দয়া করে প্লিজ একটু কিউ এন তে করবেন थैंक यू আচ্ছা তো 40 তম বিসিএস এর প্রশ্নগুলাই এই স্লাইডে দেওয়া আছে একটু খেয়াল করবেন এখানে কিন্তু অনেকগুলো কঠিন কঠিন क्वेश्चन রয়েছে যেগুলো আমরা অনেকেই অ্যানসার করতে পারি নাই ঠিক আছে তো যেটা হোক সেটা হচ্ছে শুরু থেকে আমরা একটু বলি প্রথম প্রশ্নটা খেয়াল করেন সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেলের মূল ধাপ সমূহ বর্ণনা করুন তো সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের আমরা এতক্ষণ কি দেখেছি যে আপনার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট বা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট দেখেছি কিন্তু সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের লাইফ সাইকেলের মূল ধাপ সমূহ কোনগুলা সেগুলো আসে না আমরা পরে স্লাইডে একটু খেয়াল করি এইটা হচ্ছে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের লাইফ সাইকেল এটা কোথাও পাই নাই ভাই আমি নেট থেকে বের করছি বের করে নিয়ে আসছি আপনারা চাইলে প্রতিটা ধাপ এক এক করে লিখতে পারেন অনলাইনে পেয়ে যাবেন চাইলে প্রথম ধাপটাটা হচ্ছে আপনার স্ট্র্যাটেজি আপনি এটা কৌশল অবলম্বন করবেন যে সফটওয়্যারটার লাইফ সাইকেলটা যেন বেশি থাকে সেটা কিভাবে থাকে সেই জন্য আপনাকে একটা স্ট্র্যাটেজি মেইনটেইন করতে হবে তো সেই স্ট্র্যাটেজিটাকে আপনার ডিজাইনে রূপান্তর করতে হবে আপনি যখন সেটাকে ডিজাইন করবেন ডিজাইন করার পর একটা মোটামুটি নকশা দাঁড় করাবেন নকশা দাঁড় করার পরে সেটাকে আরো ডেভেলপ করতে হবে ঠিক আছে ডেভেলপ করার পরে এটাকে টেস্টিং এর জন্য পাঠাতে হবে ইউজারের কাছে যে ইউজার এটা টেস্ট করে কি রকম ফিডব্যাক দেয় ঠিক আছে যদি এইটাকে টেস্টিং এর পরে আপনার আরো কিছু ডেভেলপমেন্টের প্রয়োজন হয় বা ইউজারের ফিডব্যাকটা সেরকম হয় সেক্ষেত্রে আপনাকে আবারও ডেভেলপমেন্ট সাইকেলে যেতে হবে ডেভেলপমেন্ট করা হয়ে গেলে এরপর আপনার জন্য আর কোনো কাজ নাই সেই সফটওয়্যারটাকে মেইনটেনেন্স করলেই আপনার লাইফ সাইকেল কমপ্লিট এইটাই হচ্ছে মোটামুটি একটা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল আচ্ছা এরপরে আর কি কি প্রশ্ন আছে একটু খেয়াল করি কম্পাইল ইন্টারপ্রেটার এর পার্থক্য আমরা দেখছি ওয়েট ওয়েট পরের প্রশ্নটা একটু দেখি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রেক্ষিতে পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন ডিজাইন প্যাটার্নের নাম লিখুন ভাইয়া এখানে আসলে আমি পাঁচটি ডিজাইন প্যাটার্নের নাম আসলে কোথাও পাই নাই এই জিনিসগুলো একদম কোর সিএসসি ব্যাকগ্রাউন্ডের যারা তারাও হয়তো অনেকই হাফসা মানে হিমশিম খেয়ে যাবে আসলে চল্লিশ তম বিসিএস এর যিনি প্রশ্ন করেছেন তার মনে হয় কোনো কারণে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং খুব পছন্দ উনি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে পাঁচটা প্রশ্ন দিয়েছেন ঠিক আছে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে উনি পাঁচটা প্রশ্ন দিয়েছেন খেয়াল করেন এই যে একটা এই দুইটা এই তিনটা এই চারটা এবং এই পাঁচটা मेथडारे चिंता जीवन सम्भव ना হ্যাঁ আনিম ভাইয়া ডেকোরেটর প্যাটার্ন আরেকটা আছে ওকে আমি আপনার জন্য অ্যাড করে দিলাম ডেকোরেটর প্যাটার্ন আরেকটা আছে আচ্ছা এরপর আসি ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং এবং বিটা টেস্টিং এর কথা ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং এবং বিটা টেস্টিং দুটেই হচ্ছে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের সাইকেল আমার এই মুহূর্তে একটা স্লাইড অ্যাড করতে হবে কোনো উপায় নাই তা না হলে আসলে এগুলো পড়ানো সম্ভব না এখানেই বেশ কিছু সময় লাগবে আমার এক মিনিট আমি স্লাইড অ্যাড করে নিচ্ছি ওকে ठीक 
সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট করার সময় আপনি একটা ইউনিক একটা প্যাটার্ন নিলেন বা ইউনিক একটা ইনফরমেশন নিলেন মনে করেন এইখানে একটা ইউনিক ইনফরমেশন আছে আবার এইখানেও একটা ইউনিক ইনফরমেশন আছে তো আপনি এই দুইটা ইনফরমেশনকে একসাথে করলেন ইন্টিগ্রেট করলেন ঠিক আছে ইন্টিগ্রেট করে সেটা কি ইউজারের কাছে পাঠালেন পাঠানোর পরে ইউজারের ফিডব্যাকটা নিলেন ঠিক আছে তো এই যে ইন্টিগ্রেট করে জিনিসটাকে টেস্টিং করা এটাকে ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং বলা হয় সহজ কথা একটু বলি মনে করেন আপনার এরকম চেইনের শিকল আছে তিনটা এইটা হচ্ছে ইউনিক টেস্টিং অর্থাৎ প্রতিটা জিনিসকে আপনি ইউনিক ভাবে বা আলাদা ভাবে টেস্ট করতেছেন আর এবার কি করলেন শিকলটাকে একটার সাথে আরেকটা যুক্ত করে দিলেন ঠিক আছে যুক্ত করে দিলে সেটা হয়ে গেল হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং ক্লিয়ার হয় নাই হয়তো অনেকের কাছে আসেন আর একটু উদাহরণ দিয়ে দিই আপনি মনে করেন ফেসবুকে আপনার কোন আইডি নাই আপনি ফেসবুকের ওয়েবসাইটে ঢুকলেন সমস্যা ওকে আপনি ফেসবুকে ঢুকলেন ফেসবুকের ওয়েবসাইটে বা ফেসবুক ইনস্টিটিউটে কি দেখায় সাইন আপ একটা অপশন আছে না আর একটা কি আছে লগ ইন ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কিন্তু এরকম থাকে থাকে কিনা বলেন দুইটা থাকে কিন্তু সাইন আপ এবং লগ ইন এই দুইটাই কিন্তু আলাদা আলাদা ইউনিক আপনার টেস্টিং করে কিন্তু আপনাকে দুইটা একসাথে মিলে আপনাকে ফেসবুক সফটওয়্যারে বা ফেসবুক ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে আপনি অর্থাৎ একটা ইউনিক প্যাটার্নের মধ্যে আপনি দুইটা কি ইউজ করতে পারতেছেন আপনি একসাথে সাইন আপও করতে পারতেছেন আপনি লগ ইনও করতে পারতেছেন সো এই জিনিসটাই হচ্ছে আপনার মোটামুটি ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং এভাবেই মোটামুটি ব্যাখ্যা করা হয় ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আর কি আছে এরপরে হচ্ছে আপনার বেটা টেস্টিং ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং কি ক্লিয়ার হয়েছে ভাই ক্লিয়ার হলে একটু হাত তোলেন ওকে এভাবে একটু বুঝাই লিখতে পারলে হয় বেটা টেস্টিং হচ্ছে আপনার সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল এর একদম ইনিশিয়াল না এটা হচ্ছে একদম ফাইনাল স্টেজ ঠিক আছে মনে করেন আপনি একটা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট করলেন তো জিসু ভাইয়া আর একটু বলা যাবে না এটা একটু প্লিজ আপনি শুনে নিয়েন রিকাপটা কিভাবে লিখবেন জাস্ট হচ্ছে প্রথমে সংজ্ঞাটা লিখবেন আসলে বাংলায় সংজ্ঞা লেখা একটু টাফ আমি আপনাদেরকে বলেছি এটার জন্য একটু গুগল করবেন এটাই যে পরীক্ষার হলে আসবে এরকম কোনো গ্যারান্টি নাই তারপর এটার জন্য গুগল করবেন গুগলে একটু আপনার ইংরেজিতে সংজ্ঞা লেখা আছে একটু বাংলায় ট্রান্সলেশন করে নিয়েন করে নেওয়ার পরে এরকম বিভিন্ন রকম এক্সাম্পল পাবেন গুগলে আমি দুইটা এক্সাম্পল কি দিয়েছি আপনাদের এখানে চাইলে এরকম ডায়াগ্রাম দিয়ে দেখাতে পারেন ফেসবুকের কথাও দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা বেটা টেস্টিং হচ্ছে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের একদম ফাইনাল স্টেজ কোন একটা সফটওয়্যার যখন ডেভেলপমেন্ট করলেন করার পরে এটাকে তো ইউজারের কাছে পাঠাতে হবে তো ইউজারের কাছে পাঠানোর আগে একটা ফিডব্যাক নেওয়া হয় টেস্টিং এর জন্য তো ওই ফিডব্যাকটাই বলা হয় হচ্ছে বেটা টেস্টিং মনে করেন একজন র্যান্ডম ইউজারকে ধরে নেওয়া হয় বা কয়েকজন র্যান্ডম ইউজারকে নেওয়ার পরে তাদের কাছে এই সফটওয়্যারটা দেওয়া হয় তারা ইউজ করে এটার একটা ফিডব্যাক দেয় ফিডব্যাক দেওয়ার এই যে প্রসেসটা এটাকে বেটা টেস্টিং বলা হয় এই ফিডব্যাক এর উপর ভিত্তি করে সেটাকে আর একটু ইনিশিয়ালাইজ করে বা আর একটু ডেভেলপ করে ফাইনালি সফটওয়্যারটাকে ডেভেলপমেন্ট করা হয় ঠিক আছে এইটা হচ্ছে মোটামুটি আপনার বেটা টেস্টিং এর পার্থক্য এরপরে একটা প্রশ্নে আসি সেটা হচ্ছে জেনারেল পারপোজ মাইক্রো প্রসেসরের প্রোগ্রাম কাউন্টার কি ভাইয়া প্রোগ্রাম কাউন্টারের কাজটা হচ্ছে এইটা আসলে একটু সহজ ভাষায় বলা কঠিন আপনাদের কাছে আসলে খুবই কঠিন লাগবে এই জিনিসগুলো আসলে পরীক্ষা দেওয়া উচিত না এগুলো হচ্ছে পরীক্ষার্থীদের সাথে অন্যায় অবিচার তারপরও বলি প্রোগ্রাম কাউন্টার হচ্ছে মনে করেন কোন একটা মাইক্রো প্রসেসর মনে করেন ইন্টেল এইট জিরো এইট ফাইভ মাইক্রো প্রসেসর অথবা এইট জিরো এইট সিক্স মাইক্রো প্রসেসর সেই মাইক্রো প্রসেসরের একটা রেজিস্টার আছে এ এক্স সেই এ এক্স আপনি একটা ইনফরমেশন রেখে দিয়েছেন এর পরের রেজিস্টারটা মনে করেন হচ্ছে বি এক্স সেই বি এক্স এর একটা ইনফরমেশন আছে সাপোজ ওয়ান অথবা জিরো তো প্রোগ্রাম কাউন্টারটা কি করে একে সংখ্যা পিসি বলা হয় প্রোগ্রাম কাউন্টারকে পিসি বলা হয় এবং এই প্রোগ্রাম কাউন্টার ইউজ করা হয় হচ্ছে পিএল এতে প্রোগ্রামেবল লজিক অ্যারে এই কথাটার সাথে আপনার অনেকেই হয়তো পরিচিত প্রোগ্রামেবল লজিক অ্যারে বা পিএল এ ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স ব্যবহার করা হয় তো এই পিসি বা প্রোগ্রাম কাউন্টার কি করে প্রোগ্রাম কাউন্টার করে হচ্ছে পরবর্তী যে রেজিস্টার অ্যাড্রেসটা আছে সেই অ্যাড্রেসটা মানে সেই পরবর্তী যে বিটটা ইউজ করা হবে ওয়ান অথবা জিরো সেই বিটটা কোন অ্যাড্রেসে আছে সেটাকে ডিফাইন করে দেয় এই হচ্ছে আপনার মোটামুটি প্রোগ্রাম কাউন্টারের কাজ অর্থাৎ কোন একটা প্রোগ্রাম চলার সময় পরবর্তী বিট বা পরবর্তী ইনফরমেশনটা কোন অ্যাড্রেসে আছে সেই অ্যাড্রেসটাকে ডিফাইন করাটাই হচ্ছে প্রোগ্রাম কাউন্টারের কাজ তো এইটা পরীক্ষা এসেছিল যাই হোক অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর প্রেক্ষিতে ফাংশন ওভারলোডিং বলতে কি বুঝায় 
ফাংশন ওভারলোডিং বলতে বোঝায় হচ্ছে আপনি একটা ফাংশন লিখলেন মনে করেন হচ্ছে একটা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং বা সি প্লাস প্লাস ল্যাঙ্গুয়েজে আপনি মনে করেন মাই ফাংশন নামে একটা ফাংশন লিখলেন তার মধ্যে দিলেন ইন্ট এ ফ্লোট বি দাঁড়ান ভাই আর একটা স্লাইড নেই স্লাইড না নিলে এই জিনিস ক্লিয়ার হবে না ওকে কইছিলাম ফাংশন ওভারলোডিং আচ্ছা ফাংশন কি সাধারণত সি প্লাস প্লাস এ বা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এ বিভিন্ন ফাংশন ইউজ করা হয় ঠিক আছে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ লেখার সময় এগুলো আপনারা এখন বুঝবেন না ভাই বোঝার দরকার নাই সেটু মাথায় রাখবেন যে ফাংশন ইউজ করা হয় ফাংশন লেখা হয় এই ফাংশন গুলো কি রকম করে লেখা হয় মনে করেন লিখলেন মাই ফাংশন মাই ফাংশন লিখে ভিতরে লিখলেন ইন্ট এ ঠিক আছে লেখার পরে এখানে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে এভাবে লিখতে হয় আর কি যারা প্রোগ্রাম লিখতে জানেন তারা হয়তো বুঝবেন বাট আমি সবার জন্য লিখতে চাচ্ছি না এরপরে মনে করেন এখানে ইন্ট এ সমান সমান থ্রি বা সাপোজ এখানে কোন একটা এক্সিকিউশন বা কোনো ডিরেকশন লিখলেন তো এইভাবে একটা ফাংশন লেখা হয় এই ফাংশন গুলা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এ ইউজ করা হয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে যখনই কোথাও এই মাই ফাংশন লেখা হয় সাথে সাথে প্রোগ্রামটা এই অংশে চলে যায় এবং এইখানে রেজাল্টটা সেখানে নিয়ে নেয় ঠিক আছে কিছুটা এস টিপির মতো ভাই হাইপার টেক্স ট্রান্সফার প্রোটোকল আপনি যখন কোন একটা ওয়েব পেজে ঢুকেন ওয়েব পেজে ঢুকলে কি হয় কোথাও দেখেন না যে নীলকালি দিয়ে লেখা থাকে কোন একটা লিঙ্ক ওইখানে ক্লিক করলে সাথে সাথে ওই অ্যাড্রেসে চলে যায় তো ওই রকম টাইপের আর কি ঠিক আছে তো এগুলার আসলে কোনো দরকার নাই তো এরকম ফাংশন লেখা হয় এগুলা পড়ার কোনো দরকার নাই তো ওই ফাংশনের মধ্যে মনে করেন আপনি যে মাই ফাংশন লিখছেন লেখার পরে আপনি মনে করেন ইন্টেজার ইন্টেজার মানে কি পূর্ণ সংখ্যা ইন্টেজার মানে পূর্ণ সংখ্যা মানে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এরকম আর কি ঠিক আছে তো আপনি ইন্ট দিয়ে একটা ইন্টেজার এ ঘোষণা করলেন আবার করলেন কি ফ্লোট দিয়ে আর একটা ইন্টেজার বি ঘোষণা করলেন ফ্লোট কি জিনিস ফ্লোট মানে হচ্ছে দশমিক মানে ওয়ান পয়েন্ট টু থ্রি বা থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান তাহলে একটা ফাংশনের মধ্যে আপনি দুই রকম প্রোটোটাইপ ঘোষণা করে ফেললেন তখনই ফাংশন ওভারলোডিং হয় ঠিক আছে তখনই ফাংশন ওভারলোডিং হয় এইটা মোটামুটি ফাংশন ওভারলোডিং এর একটা উদাহরণ আর একটা উদাহরণ আছে ফাংশন ওভারলোডিং এর সেটা হচ্ছে আপনি মনে করেন দুইটা একই নামের ফাংশন লিখছেন মনে করেন মাই ফাংশন আরেক জায়গায় লিখছেন মাই ফাংশন এক জায়গায় ইন্ট এ আরেক জায়গায় ফ্লোট এ তো কি হইল ফাংশনের নাম একই কিন্তু ইন্টেজার এবং ফ্লোট দুই রকম দুইটা ডিফাইন করে ফেলছেন সেক্ষেত্রে আপনার ফাংশন ওভারলোডিং হবে তো চিন্তা করেন এরকম কঠিন জিনিসপত্র আপনাদেরকে বিসিএস এর এখানে দেওয়া হয়েছে যেখানে নন সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড নন ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড বা নন সিএসি ব্যাকগ্রাউন্ডের ছেলে মেয়েরা পরীক্ষা দিবে তো এগুলো আসলে অন্যায় অবিচার ভাই আমি আসলে নিজেই খারাপ লাগতেছে এগুলো পড়াতে এগুলো তো কোনোভাবেই দেওয়া উচিত না আচ্ছা এছাড়া আর মোটামুটি আননোন তেমন কোন প্রশ্ন আমাদের হাতে নাই আমরা আটত্রিশের প্রশ্নগুলো একটু দেখে নিব র্যাম র্যামের পার্থক্য অপারেটিং সিস্টেম ভাইরাস স্বাস্থ্যঘাত তারপরে সিপিইউ কম্পিউটার বাস র্যাম রং ক্যাশ মেমোরি অপারেটিং সিস্টেম সামাজিক জীবনে কম্পিউটার পাঁচটি গুরুত্ব নিজের মন মতো লিখে দিয়েন কোনো সমস্যা নাই কম্পিউটারের স্মৃতি শ্রেণীবিমাস শ্রেণীবিন্যাস আমরা পড়ে ফেলেছি ক্যাশ মেমোরি সফটওয়্যার অপারেটিং সিস্টেম ফ্লো চার্ট এই যে ছত্রিশতম দেশে ছিল তারপরে কম্পিউটারের শ্রেণীবিন্যাস করতে বলেছে মাইক্রো কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্য ভাইয়া মাইক্রো কম্পিউটার কোনটা জানেন পার্সোনাল কম্পিউটার মানে পিসি বাসায় যেগুলো ইউজ করি ডেস্কটপ কম্পিউটার সেই কম্পিউটারের কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে দিবেন হাইব্রিড কম্পিউটার বলতে কি বুঝায় যেখানে অ্যানালগ এবং ডিজিটাল দুই ধরনের কম্পিউটার ইউজ করা হয় সেটা হচ্ছে হাইব্রিড কম্পিউটার এরপরে হচ্ছে পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটারের কি কি বৈশিষ্ট্য আছে পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্যগুলো একটু লিখে দিবেন সাইডে দেওয়া আছে কম্পিউটারের প্রধান অংশ কি কি এগুলো জানেন মাউস রাইটার কি কি কম্পাইলার কি এই দেখেন ষষ্ঠ প্রজন্মের কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্য এটা চৌত্রিশতম বিশেষ এসেছিল আমি আপনাকে বলেছিলাম যে খুব বেশি পড়ার দরকার নাই বাট আমার এখন মনে হচ্ছে আসলে হচ্ছে আপনার প্রোগ্রাম ল্যাঙ্গুয়েজ এই সরি কোয়ান্টাম যে ল্যাঙ্গুয়েজটা আছে বা কোয়ান্টাম জেনারেশন সেই জিনিসটাও মোটামুটি আপনাদেরকে পড়তে হবে সিক্স জেনারেশন কম্পিউটার লিখে গুগলে সার্চ দিবেন আসলে ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবেন হাই লেভেল লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে পার্থক্য সেটা স্লাইডে দেখানো হয়েছে ইনপুট আউটপুট ডিভাইস কাকে বা উদাহরণ সহ লিখুন সুন্দর করে সংজ্ঞা দিবেন উদাহরণ কয়েকটা দিবেন হয়ে যাবে এরপর কম্পিউটার সোর্স কোড কোনটা সফটওয়্যারের সোর্স কোড উন্নয়নে ব্যবহৃত হবে দুইটি সফটওয়্যারের নাম লিখুন এরপরে কম্পিউটার ভাইরাস কিভাবে কাজ করে ভাইরাস প্রতিরোধের সফটওয়্যার মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ কি 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 পোর্ট থাকে ওই যে এজিপি পোর্ট ইউএসবি পোর্ট তারপরে হচ্ছে আরো কিছু আছে ল্যান প
তারপরে সিপিইউ টা কি এটাও মোটামুটি আমাদের দেখতে হবে তারপরে হচ্ছে গিভ এ ব্রিফ ডেসক্রিপশন অফ সিস্টেম সফটওয়্যার এন্ড অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার তারপরে নিচে স্তরে উচ্চ স্তরে ভাষা আমরা মনে হয় সবই পড়ছি ভাই কোনো কিছু আননোন নাই प्रीवियस ইয়ারের সবগুলা প্রশ্নই আমরা মোটামুটি দেখে ফেলেছি একটা বাদে এই যে ডিসটিংগুইশ বিটুইন অ্যাসিনক্রোনাস এবং সিনক্রোনাস কাউন্টার এই কাউন্টার টপিকটা আপনাদের সিলেবাসে এখন তেমন নাই এটা 27 তম বিসিএস এসেছিল বাট বর্তমান সিলেবাসে এই প্রশ্ন নাই সো আমি সাজেস্ট করব এটা পড়ার আসলে দরকার নাই বাট স্টিল যদি কেউ পড়তে চান প্লিজ গুগল করে নেবেন আর আমি সাজেস্ট করব এটা আসলে কোনোভাবেই দরকার হবে না তো এরই সাথে আজকে আপনাদের সাথে আমার ক্লাস শেষ হয়ে গেল 9টা 26 বাজে আমি প্রায় 15 মিনিট সময় বেশি নিয়ে ফেলেছি 12 মিনিট তো আসলে আজকে স্লাইডটা অনেক বড় ছিল প্রায় 75 টার মতো স্লাইড আমি কভার করেছি এবং আমাদের সেই শেষ মটো বিসিএস কঠিন নয় প্রস্তুতি যদি গোছানো হয় আর এখন আমার সাথে থাকে আমার এই বিরক্তিকর লেকচার খুবই কঠিন কঠিন ভাষার লেকচার শোনার জন্য আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এগুলো ভালো করে একটু অ্যানালাইসিস করবেন বাসায় পড়াশোনা করবেন এবং সব সময় নামাজের সাথে থাকবেন আল্লাহ তালা নাম নিবেন সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করবেন এবং ভাগ্যের উপরও সহায় হতে হয় কারণ বিসিএস কিন্তু সম্পূর্ণ প্রচেষ্টার ফল না এখানে ভাগ্যের কিছু সহায়ক ভূমিকা দরকার আছে তো যাই হোক আমার পরিচয় দিব না আমার সাথে কো প্যানেল যিনি ছিলেন শান্তু যদি কিছু বলতে চাও তুমি বলতে পারো তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এতক্ষণ কিউ এনে তে বসে অ্যানসার গুলো দিয়েছো কিছু বলতে চাইলে বলতে পারো হ্যাঁ আমার কিছু বলার নাই তবে একটা কথা হই যে ভাই কাউন্টারটা ওইটা আমাদের ইলেকট্রিক্যাল আছে ভাই ইলেকট্রিক্যাল ম্যাটেরিয়ালস এটা আছে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা ইলেকট্রিক্যাল পড়ানোর সময় ইনশাআল্লাহ কাউন্টার পুরিয়ে দিব কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে শান্ত তোমাকে ধন্যবাদ সোহেল ভাই মামুন ভাই যদি কিছু বলতে চান প্লিজ शुभरत्री